இவ்விரு முகங்கள் போற்றி முகம் பொழி கருணை போற்றி ஏவரும் துதிக்க நின்ற ஈராறு தோல் போற்றி காஞ்சி மாவடி வைகும் செவ்வேள் மலரடி போற்றி அண்ணான் சேவலும் மயிலும் போற்றி திருக்கை வேல் போற்றி போற்றி அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோவில் ஆவணி திருவிழாவை மிகுந்த பக்தி சிரத்தையோடு ஏற்பாடு செய்து நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா குழுவை சார்ந்த சான்றோர் பெருமக்களே தக்கார் அருமை சகோதரர் திரு கண்ணன் ஆதித்தன் அவர்களே இந்த நிகழ்வை மிக அருமையாக தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆலய நிர்வாக பெருமக்களே குறிப்பாக எங்கள் அருமை சகோதரர் திரு மகாமுனி அவர்களே இன்றைய நிகழ்வினுடைய உபயத்தாரர் பரமன் குறிச்சி சிவசக்தி சிட்ஃபண்ட்ஸ் உரிமையாளர் ஐயா சரவண பாண்டியன் அவர்களே ஐயா திரு ரகுபதி அவர்களுடைய நினைவாக இந்த நிகழ்வை உபயம் செய்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களே நல்ல ஒலி ஒளி அமைப்பை தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அன்பர்களே மயூரி தொலைக்காட்சியை சார்ந்த நல்ல உள்ளங்களே ஏஎம்என் தொலைக்காட்சி அன்பர்களே மலர் மாலை அணிவித்து கௌரவித்த சகோதரியார் அவர்களே திரளாக வருகை தந்திருக்கின்ற பக்த கோடி பெருமக்களே ஆந்தோர்களே சான்றோர்களே அத்துணை பேருக்கும் அதற்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இன்றைக்கு வேல் மாறல் என்கின்ற ஒரு உன்னதமான தலைப்பை பற்றி நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முருகனுடைய சன்னிதானத்திலே இந்த ஆவணி பெரும் திருவிழாவிலே பச்சை சாத்தி முருகனை நீங்கள் எல்லோரும் பார்த்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் எல்லா நலன்களும் வளங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வந்து சேர வேண்டும் என்று நானும் முருகப்பெருமானை பிரார்த்திக்கிறேன் வேல் மாறல் என்கின்ற மகா மந்திரத்தை பற்றி இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் இந்த கூட்டத்தில் யாராவது வேல் மாறல் பாராயணம் செய்யக்கூடியவர்கள் இருக்கிறீர்களா கை உயர்த்துங்கள் பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் யாரும் நீங்க பாராயணம் பண்றீங்க மிகவும் சக்தி வாய்ந்த ஒரு வேல்மாறலை இன்றைக்கு நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் முருகனுடைய அருளை பெற்றவர்களை பற்றி நேற்றைய தினம் நாம் சிந்தித்தோம் இல்லையா அதிலே இந்த தலைப்போடு தொடர்புடைய ஒருவரை பற்றி மீண்டும் நாம் சிந்திக்க இருக்கிறோம் அருணகிரிநாத் சுவாமிகளை நாம் மறப்பதற்கு இல்லை வாழ்நாள் முழுவதும் சிற்றின்பத்திலே மூழ்கி திளைத்து தொழுநோயால் பீடிக்கப்பட்டு இனி இந்த உலகத்தில் நான் வாழ்வதற்கு தகுதியானவன் இல்லை என்று நினைத்து திருவண்ணாமலையிலே வல்லாழ மகாராஜன் கோபுரத்திலிருந்து கீழே விழுகின்ற பொழுது முருகன் தன்னுடைய ஸ்பரிசம் கொண்டு அருணகிரிநாத் சுவாமிகளை தாங்கினார் என்று பார்க்கிறோம் முருகனுடைய காட்சியை பார்த்த பிறகு நிவிகற்ப சமாதியிலே அருணகிரிநாதர் மூழ்கியிருந்தார் 
அதற்கு பிறகு முருகப்பெருமானை புறக்கண்ணால் பார்க்கக்கூடிய பாகியத்தை பெற்று முருகன் அடியெடுத்து கொடுத்து முத்தை தரு பத்தி திருநகை அத்திக்கிரை சத்தி சரவிட முத்தி கூறு வித்து குறுபர எனபோதும் என்று பாடினார் மீண்டும் சமாதி நிலைக்கே சென்றார் அப்பொழுது முருகப்பெருமான் அன்னகிரிநாத சுவாமிகளை வயலூருக்கு வா என்று அழைத்தார் வயலூருக்கு சென்று மீண்டும் முருகனை நினைத்து தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தார் மீண்டும் வயலூரிலே எம்பெருமான் முருகன் அருணகிரிநாத சுவாமிகளுக்கு காட்சி கொடுத்து அருணகிரி உலகம் உய்ய திருப்புகளை பாடு உலகம் உய்ய திருப்புகளை பாடு என்று மட்டும் சொல்லவில்லை உலகம் உய்ய திருப்புகளை இன்னென்ன பொருள் வைத்து பாடு அதற்கு பிறகுதான் கைத்தல நிறை கனி அப்பமூடவல் பொறி கப்பிய கரிமுகன் அடிப்பணி என்று விநாயகர் துதியை பாடுகிறார் அதன் பிறகு ஸ்தலங்கள் தோறும் சென்று திருப்புகளை பாடினார் யாரு அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் திருப்புகள் அத்தனையும் சந்த பாடல்கள் அதை பாடுவது என்பது மிகவும் சிரமமான ஒரு காரியம் ஆனால் முயற்சி செய்தால் நிச்சயமாக அது நமக்கு கைகூடும் முருகனுடைய அருள் இருந்தால் முருகன் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்திருந்தால் நிச்சயமாக நம்மால் திருப்புகளை பிழை இல்லாமல் பாட இயல் ஸ்தலங்கள் தோறும் சென்று திருப்புகளை பாடினார் அது மட்டுமல்ல அவர் பாடாத உன்னதமான பொருட்களே இந்த உலகத்திலே இல்லை என்று சொல்லலாம் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் திருப்புகளை பாடுகிறார் கந்தர் அலங்காரத்தை பாடுகிறார் அந்தாதியை பாடுகிறார் அனுபூதியை பாடுகிறார் வேல் விருத்தம் மயில் விருத்தம் சேவல் விருத்தம் திருவகுப்புகளை பாடுகிறார் அந்த திருவகுப்புகள் மிக அழகாக செயல்பாத வகுப்புகள் தேவேந்திர சங்க வகுப்பு வேல் வகுப்பு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூன்றும் செயல்பாத வகுப்பு தேவேந்திர சங்க வகுப்பு வேல் வகுப்பு இந்த மூன்றும் மணி மந்திரம் ஔஷதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த மூன்றும் எப்படி அழைக்கப்படுகிறது மணி மந்திரம் ஔஷதம் இந்த மூணு என்னன்னு தெரியும் என்று நான் நினைக்கிறேன் மணி என்று சொன்னால் நம்முடைய உடற்கூறுகள் எல்லாம் நம்முடைய உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஆரோக்கியமாக இருப்பதற்கு சில மணிகளை நாம் அணிவோம் நம்முடைய ராசிக்கு ஏற்றார் போல நட்சத்திரத்திற்கு ஏற்றார் போல சில கற்களை மணிகளை இது வைரமோ வைடூரியமோ பவழமோ மொத்தோ எதுவாக இருந்தாலும் இந்த உடலோடு அதை நாம் சேர்த்து கொள்வோம் இன்னும் சொல்லணும்னா ஸ்படிகலிங்கத்தை வைத்து சில பேர் பூஜை செய்வார்கள் அந்த ஸ்படிகலிங்கத்திற்கு அபிஷேகம் செய்துவிட்டு அந்த நீரை எடுத்து அந்த அபிஷேக நீரை எடுத்து பருகுகின்ற பொழுது தங்களுடைய நோயெல்லாம் நீங்குவதாக நம்புகிறார்கள் மாணிக்கத்திலே விநாயகர் செய்து வைத்து வசதி படைத்தவர்கள் அதற்கு அபிஷேகம் செய்து அந்த அபிஷேக பாலையோ நீரையோ பருகினால் தன்னுடைய தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தியாகிவிடும் என்று நம்பக்கூடியவர்கள் இந்த மண்ணிலே உண்டு அது மணி என்று அழைக்கப்பட்டது ஸ்படிகலிங்கம் மருகத லிங்கத்துக்கெல்லாம் சில பேர் காலையில் எழுந்த உடனே வீட்டில் நித்திய பூஜை செய்பவர்கள் உண்டு மந்திரம் நம் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும் நாம இறைவனை நோக்கி சொல்லக்கூடிய அற்புதமான அந்த மந்திரம் எல்லோருக்கும் நிம்மதியையும் மகிழ்ச்சியையும் தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது என்பது நம் எல்லோருக்கும் நன்றாக தெரியும் 
நோய் நீங்கணுமா அனுபூதி பாடணும் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடிய அனுபூதியை பாடினால் உடலில் உள்ள நோய்கள் எல்லாம் நீங்கி போகும் நாராயண பட்டத்ரி குருவாயூரில் வீற்றிருந்து அருள்பாலித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய குருவாயூரப்பனை நினைத்து பாடி தன்னுடைய நோயிலிருந்து விடுபட்டார் என்று பார்க்கிறோம் அஸ்மின் பராத்மன் அனு பாத்ம கல்பே துவமித்தம் முத்தாபித பத்மயோனி அனந்த பூமா மம ரோகராசிம் நிரந்தி வாதாலய வாச விஷ்ணு சமஸ்கிருதத்தில் பாடினார் இதற்கு தமிழாக்கமும் இருக்கு நாராயணியம் சமஸ்கிருதத்தில் தான் அதனுடைய மூலம் ஆனால் அதனுடைய தமிழாக்கமும் இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்கிறது வாங்கி படிக்கலாம் நோயிலிருந்து விடுபடலாம் வைத்தியநாத சுவாமி முருகப்பெருமான் எத்தனையோ பேருடைய நோயை நீக்கியவன் கந்த சஷ்டி கவசம் தனமும் பாடலாம் அதை எழுதியவர் யாரு பாலதேவராயர் இந்த கந்த சஷ்டி எழுதியவர் பாலதேவராயர் பழனியில் இருக்கக்கூடிய முருகனை சென்று தரிசிப்பதற்காக செல்கிறார் தேவராயர் முருகனை பார்த்து விட்டு மலையை சுற்றி வருகின்ற பொழுது நிறைய பேர் நோயோடும் கண்ணீரோடும் கஷ்டத்தோடும் இருந்தது அவரால் பார்க்க முடியுது பா உன்னை நம்பு நம்பக்கூடிய இத்தனை பேர் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களே கண்ணீர் வெடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்களே இவர்களுடைய துன்பம் எல்லாம் எப்போ நீங்கும் அப்படின்னு முருகனை வேண்டி அன்று இரவு அங்கே தங்கி இருக்கிறார் முருகர் அவருடைய கனவிலே செல்கிறார் தேவராயருடைய கனவிலே சென்று அழகு தமிழிலே இந்த நோயெல்லாம் நீங்குவதற்காகவே நீ பாடு என்று சொன்னார் அதனால் பிறந்ததுதான் இந்த கந்த சஷ்டி கவசம் கந்த சஷ்டி கவசத்தை பாடும்போது ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் நாம தெரிஞ்சுக்கிடணும் தொடங்குனா முடிக்கணும் இடையில எழுந்திருக்க கூடாது தொடங்கிட்டோம்னா கடைசி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திருக்கணும் ஏதோ ஒரு அவசர வேலை வந்துட்டு நான் எழுந்து போக வேண்டிய கட்டாயம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொன்னா அந்த வேலையை எழுந்து போய் முடிச்சுட்டு பழையபடி வந்து விட்டதுல இருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது பழையபடி முதல்ல இருந்து என்ன செய்யணும் பாராயணம் பண்ணி முடிக்கணும் இப்ப விஷ்ணு சரசர நாமம் சொல்கிறீர்கள் பாதியில எழுந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்தால் என்ன சொல்லுவோம் அதற்கு பதிலாக லகு பாராயணம் சொல்லிட்டு எழுந்துச்சிடும் ஸ்ரீராம ராம ராமே இதி ரமே ராமே மனோரமே சகசிர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானே மூணு தடவை சொன்னா விஷ்ணு சகசிர நாமம் முழுமையாக சொன்ன பலன் நமக்கு கிடைக்கும் அடடா பரவாயில்லையே அதை விட இது ரொம்ப எளிமையா இருக்க என்ன இதே சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கப்படாது தினமும் விஷ்ணு சகசிர நாமம் சொல்லணும் இடையில என்றைக்காவது இடையூறு வந்தால் லகு பாராயணம் சொல்லணும் இப்படி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதுக்கு ஆனா கந்த சஷ்டி கவசத்துக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல நீங்க தொடங்கு நீங்கன்னா கண்டிப்பா முடிச்சுட்டு தான் அந்த இடத்த விட்டு எழுந்திருக்கணும் ரொம்ப பவர்ஃபுல் அதை போல மிகச்சிறந்த ஒரு மந்திரம் கந்த குறு கவசம் யாராவது வீட்டில் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களால சொல்ல முடியுதோ முடியலையோ அவர்கள் அருகிலே இருந்து கந்த குரு கவசத்தை தினமும் பாராயணம் செய்தால் நோயினுடைய கொடுமையிலிருந்து முற்றிலுமாக அவர்கள் விலகுவார்கள் என்பது நம்பிக்கை மட்டுமல்ல அது உண்மை அதை யார் எழுதினார் சாந்தானந்த சுவாமிகள் எழுதினார் கந்த குரு கவசத்தை அந்த சாந்தானந்த சுவாமிகள் எழுதிய அந்த குரு கவசத்தை ஒவ்வொரு வரிகளாக நீங்கள் படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் உணர்ந்து படித்தீர்கள் என்று சொன்னால் முருகப்பெருமானுடைய முழுமையான 
அனுகிரகமும் அருளும் நமக்கு தென்படும் நிறைய மந்திரங்கள் இருக்கிறது வைத்தியநாத சுவாமிக்கு அஷ்டகம் ஒன்று இருக்கிறது அந்த வைத்தியநாத சுவாமி அஷ்டகம் ரொம்ப அழகாக ஸ்ரீராம சௌமித்ரி ஜடாயு வேத ஷடானாதித்ய புஜார்ச்சிதாய ஸ்ரீ நீலகண்டாய தயோமையாய ஸ்ரீ வைத்தியநாதாய நம சிவாய பிரபோதவாதாதி சமஸ்த ரோக பிராணாசகந்திரை முனிவந்திதாய பிரபாகரேந்த வக்னி விலோசனாய ஸ்ரீ வைத்தியநாதாய நம சிவாய இந்த பிரபோதவாதாதி சமஸ்த ரோகங்கிற வரி இருக்கு பாருங்க அதுல ஒரு பத்து பதினைந்து பாடல்கள் அதாவது அடிகள் இருக்கிறது இந்த பிரபோதவாதாதி சமஸ்த ரோக பிராணாசகந்திரை முனிவந்திதாய பிரபாகரேந்த வக்னி விலோசனாய ஸ்ரீ வைத்தியநாதாய நம சிவாய மூணு முறை சொல்லணும் ஒரு நாளைக்கு சாப்பிட கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் மறக்கலாம் இதை மூணு தடவை சொல்ல மறக்கவே கூடாது ஏன்னா இன்றைய கலியுகத்தில் நம்மை வெகு வேகமாக துரத்துவது எது நோய் அந்த நோயிலிருந்து நாம விடுபடணும்னா இதெல்லாம் நாம செஞ்சுதான் ஆகணும் அதை போல மந்திரத்தில் ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மந்திரம் என்ன தெரியுமா சிரஞ்சீவிகளுடைய மந்திரம் சிரஞ்சீவிகள் மொத்தம் ஏழு பேர் இல்லையா ஆஞ்சநேயர் அஸ்வத்தாமன் வேத வியாசர் விபீஷணன் பரசுராமர் மார்க்கண்டேயர் மகாபலி சக்கரவர்த்தி இந்த ஏழு பேரும் சிரஞ்சீவிகள் வீட்டில் பூஜரையில் நம்பிக்கையோடு காலையில் எழுந்து ஒரு சின்ன செம்பு பாத்திரம் வாங்கி அந்த செம்பு பாத்திரம் நிறைய தண்ணீர் ஊற்றி தர்பை புல் எடுத்து அந்த தண்ணியில் படுற மாதிரி நாம் வச்சுக்கிட்டு இடது கையில் வச்சு தர்பை புல்ல அந்த பாத்திரத்தினுடைய தண்ணீர் மேலே வச்சுக்கிட்டு வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து ஓம் ஆஞ்சநேயாய நமக ஓம் அஸ்வத்தாமாய நமக ஓம் வேத வியாசாய நமக ஓம் விபீஷணாய நமக ஓம் பரசுராமாய நமக ஓ மார்க்கண்டேயாய நமக ஓ மகாபலி சக்கரவர்த்தியே நமகன் அந்த ஏழு சிரஞ்சீவிகளுடைய பெயரையும் சொல்லி இருபத்தி ஓரு முறை சொல்லணும் இருபத்தி ஓரு முறை சொல்லி உங்களால் முடிந்த நைவேத்தியத்தை நீங்கள் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணீரை எடுத்து அதுவரைக்கும் அது சாதாரண தண்ணி அதற்கு பிறகு பகவானுடைய அருள் நிறைந்த தீர்த்தம் அந்த தீர்த்தத்தை எடுத்து யார் நோய்வாய்ப்பட்டிருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கும் நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த நம்பிக்கையோடு அந்த தீர்த்தத்தை இருபத்தி ஓரு நாட்கள் தொடர்ந்து பருகினால் வியாதி நிச்சயமாக குணமாகும் நிச்சயமாக குணமாகும் எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு தெரியுமா நம்முடைய சமயத்தில் மிகப்பெரிய சமுத்திரம் இது மிகப்பெரிய சமுத்திரம் ஆனால் நம்ம கையில் இத்தனை பொக்கிஷங்கள் இருந்தும் நாம் அதை பயன்படுத்துகிறதே இல்லை கோயிலுக்கு வருவோம் சுவாமியை பார்ப்போம் தீபாராதனையை பார்ப்போம் பிரசாதத்தை வாங்குவோம் சாப்பிடுவோம் புறப்பட்டுருவோம் காலையிலையும் ஜாங்கியாலமும் ஒரு ஸ்டீரியோ டைப் தான் வீட்டில் விளக்கேற்றுவோம் அதோடு முடிஞ்சது ஒவ்வொன்றையும் சாதிப்பதற்கு ஆயிரம் ஆயிரம் விஷயங்கள் நம்முடைய சமயத்திலே இருக்கிறது நீண்ட நாள் நோய்வாய்ப்பட்டவன் இந்த சிரஞ்சீவிகளை வணங்கினான் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக அந்த நோயிலிருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை கிடைக்கும் அந்த நோயிலிருந்து விடுதலை கிடைப்பதற்காக நாம் சொல்லக்கூடிய மந்திரம் அதைத்தான் ரொம்ப அழகாக தேவேந்திர சங்க வகுப்பு என்று அழகாக பாடினார் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் இந்த வேல் வகுப்பு என்று ஒன்றை பாடினார் பாருங்கள் அந்த வேல் வகுப்பு தான் ஔஷதம் 
முதல்ல சொன்னது மணி ரெண்டாவது சொன்னது மந்திரம் இப்பொழுது நான் சொல்வது ஔஷதம் ஔஷதம் என்றால் மருந்து ஒரு வியாதிக்கு மருந்து வேணுமா இல்லையா மருந்து சாப்பிட்டா தானே வியாதி குணமாகும் ஆனா இன்னைக்கு நம்ம மருந்து சாப்பிட்ட பிறகுதான் பல வியாதி நம்மளை தேடியே வருது ஒரு வியாதிக்கு மருந்து சாப்பிட்டுருப்போம் இன்னொரு வியாதி வந்துடும் டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டா எல்லாத்துக்கும் சைடு எஃபெக்ட்னு ஒன்று உண்டு இல்லை அப்படிங்கிறோம் எல்லாரும் ஒவ்வொரு நோய்க்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவர்கள் ஒவ்வொரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் இப்பெல்லாம் வந்துட்டு அங்கே தேடி போகிறோம் நோயினுடைய தாக்கம் மட்டுப்பட்டதாக தெரிகிறதே தவிர முழுமையான நிவாரணத்தை நாம் அடைந்திருக்கிறோமா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் வந்துட்டுனா வந்துச்சு மருத்துவம் பண்ணும் அதோடு முடிஞ்சதுன்னு இருக்கா இல்லை வாழ்நாள் முழுதும் மருந்து சாப்பிடணும் அடையப்பா பேரு சுகர் எவ்வளவு இனிப்பா இருக்கு இந்த வியாதி ரொம்ப இனிப்பா இருக்கு ஆனா ஒண்ணுமே சாப்பிட முடியாது எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க எதுவுமே சாப்பிடாட்டாலும் சுகர் பேஷன்ஸுக்கு சிக்கல் வெறும் மாத்திரையை மாத்திரையை போட்டுக்கிட்டு சாப்பிட வேண்டாம் அப்படின்னா சுகர் ஏறாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னு வைங்க பெரிய வியாதிக்கு ஆட்பட்டு விடுவீர்கள் எல்லா நோயும் இன்னைக்கு புதுசு புதுசா ஒரு நோய் முந்தா நாள் ஒருத்தர் போன் பண்ணி எங்கிட்ட அம்மா இப்படி எங்க வீட்டுல ஒருத்தர் அவஸ்தப்பட்டுகிட்டு இருக்காங்க ஏதாவது அதற்கு உபாயம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார் நான் ஒண்ணும் பெரிய ஜோதிடர் இல்ல பெரிய தீர்க்க தரிசி இல்ல நாம படிச்சதுல சில விஷயம் தெரிஞ்சதுன்னா மத்தவங்களுக்கு சொன்னா அது புண்ணியம் தானே என்ன நோய்னு கேட்டேன் இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்படவே இல்லை அப்படி ஒரு நோய் சுகர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கேன்சர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் டியூபர் குளோசிஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெரிய பெரிய கொடிய நோயெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பிரெயின் ஃபீவர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் அவங்க என்ற தொலைபேசியில சொல்றாங்க பாருங்க இந்த இடத்துல ஒரு நரம்பு ஏதோ பிரச்சனையா இந்த இடத்துல இங்க நம்முடைய கிளான்ஸ் எல்லாம் இந்த இடத்துல இருக்கு டாக்டர்ஸ்னா அதை ரொம்ப தெளிவா சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய நரம்பு எங்க வரைக்கும் போகுதா மூள வரைக்கும் போகுதா இதுல ஒரு பயங்கரமான வலி இந்த வலி எதை போய் தாக்கும் மூளைய போய் தாக்கும் ஏன்னா நரம்பு அங்க வரைக்கும் போக போகுது அப்ப இதுக்கு என்னதான் மருத்துவம் இதுக்கு என்னதான் மருந்துன்னு ஒரு பத்து பதினஞ்சு ஸ்பெஷலிஸ்ட உட்கார வச்சு ஆய்வு பண்ணா ஒண்ணுமே செய்ய முடியாதான் இந்த நோய்க்கு மருந்தே இது வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கலையா வேணும்னா ஒரு மைனர் ஆபரேஷன் பண்ணி அந்த நரம்ப கட் பண்ணி விட்டுரலாமா அந்த நரம்ப செயலிழக்க வைத்து விட்டால் மூளைக்கு அதனால எந்த பாதிப்பும் இல்லை ஆனா அந்த நரம்பு மட்டும் வேலை செய்யாது கேட்ட உடனே எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஒண்ணும் ஓடல இதற்கு ஏதாவது உபாயம் இருக்கிறதா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கெல்லாம் உடம்பு முழுதும் ஏதாவது ஒரு காம்ப்ளிகேஷன் இருந்துகிட்டு தான் இருக்கு முப்பது வருஷமா பேசுறேன் முப்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது நான் இந்த ஆன்மீக துறைக்கு வந்து முப்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது இந்த முப்பது ஆண்டுகள் போகாத பட்டி தொட்டிகளே இல்லை என்னுடைய அறிவை கொண்டு நான் சென்றேன் என்று சொல்ல மாட்டேன் என் பெருமான் முருகன் எனக்கு போட்ட பிச்ச அது ஏன்னா இந்த மேடையில தான் முதல் முதலாக நான் பேசினேன் முதல்ல நான் ஒரு விநாயக சதுர்த்தி விழாவிலே பாளையங்கோட்டையில பேசின பிறகு உடனடியாக எனக்கு அனுகிரகம் கிடைத்த இடம் இந்த திருச்செந்தூர் முப்பது ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றிருக்கிறது எல்லாமே முருகனுடைய அனுகிரகத்தினால் தான் வாழ்க்கையில் நிகழ்கிறது யாராவது கேட்டா அதுக்கு ஏதாவது நமக்கு தெரிந்த உபாயத்தை நாம் என்ன செய்கிறோம் சொல்கிறோம் ஆனா சொல்ற ஆளுக்கே உடம்பு பூரா சிக்கல் இருக்கு ஒரு சிக்கன் குனியான்னு ஒண்ணு வந்தது அதோட டாக்டர்கிட்ட போய் கேட்டேன் டாக்டர் உங்க முட்டு எங்க இருக்குன்னு கேட்டார் உங்களுக்கு இன்னும் முட்டு இருக்காமா அந்த மூட்டு செயல்படுதா அப்படின்னு கேட்டார் ஆனா எத்தனை இடம் டிராவல் பண்றேன் அந்த கார்ல ஏறி உட்காரும் போது காலுகையெல்லாம் வலிக்கும் கார விட்டு இறங்கி இந்த மாதிரி மேடைக்கு வந்து உங்களுடைய மலர்ந்த முகங்களை எல்லாம் பார்த்து அடுத்த கணம் இருக்கிற இடம் தெரியாம பறந்து போயிடும் 
பழையபடி கார்ல ஏறி உட்காரும் பாருங்க அப்பந்தான் காலு பழையபடி வலிக்க ஆரம்பிக்கும் என் பையன்லாம் என்கிட்ட கேட்பான் அம்மா உங்களுக்கு எப்பவுமே நோயினுடைய அறிகுறி தெரிய வேண்டாம்னா உங்களை சுற்றி எப்பவும் ஒரு நூறு பேர் இருந்து உங்கள் சொற்பொழிவை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை என் பேரன் சொல்றான் நாலு வயசு தான் ஆகுது தொலைபேசியில தொடர்பு கொண்டு கனடால இருக்க அவன்கிட்ட பேசினா ஆச்சு பேசாம வீட்டில் இருக்க வேண்டி தானே உன்னை கனடாவுக்கு வா வான்னு உன்னை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்குன்னு கூப்பிட்டா அங்க மீட்டிங் இருக்கு இங்க மீட்டிங் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கிய அப்படிங்கிறான் என்னதான் கைகால் வலிச்சாலும் எவ்வளவு உடம்புல சிக்கல்கள் இருந்தாலும் அந்த முருகனை பற்றி பேசுகின்ற பொழுது இந்த ஆன்மீக சொற்பொழிவை பேசுகின்ற பொழுது பாடுகின்ற பொழுது உங்களுடைய முகங்களை எல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுது அந்த கொடூரம் முற்றிலுமாக மாறி போகிறது அப்ப அந்த வலுவை அந்த சக்தியை யார் கொடுக்க என் பெருமான் முருகன் கொடுக்கிறார் முருகன் கொடுக்கிறார் அது அந்த ஸ்ட்ரென்த் எங்க இருந்து வருது இந்த மேடைக்கு வரும்போதே நான் நினைப்பேன் கடினமான தலைப்புகளை எல்லாம் ஆய்வு செய்து பேச வேண்டும் என்று எனக்கு ஒரு ஆசை ஆனா இதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஆசையோப்பா அப்படின்னு நானே கேட்டுக்கிடுவேன் முருகன்ட்ட வேல் மாறல் எல்லாம் மிக கடுமையான ஒரு தலைப்பு அதனாலதான் நேற்று கூட்டம் குறைவாக இருந்தது இன்றைக்கு பச்ச சாதிக்கு நீங்க எல்லாம் பார்க்க வருவீங்க உங்க எல்லாருக்கும் இது போய் சேரட்டும்னு தான் இன்னைக்கு இந்த தலைப்பை மாத்தினேன் ரொம்ப கடினமான தலைப்பு கார விட்டு இறங்கும் போது கூட என்னுடைய சகோதரி கிட்ட சொன்ன இந்த தலைப்பை சஷ்டிக்கு கொடுக்கணும் முருகன் என்னை அழைத்தால் முருகனுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் அஞ்சு நாட்கள் இந்த சஷ்டி மேடையில பேசவும் பாருங்க வேல்மாறல் பேசணும் ஏன்னா அவ்வளவு விஷயம் இருக்கு பேசுறதுக்கு ஒரு மண்டலம் பேசலாம் அதை பத்தி வரும்போதெல்லாம் நான் எப்பவும் அந்த கோபுர தரிசனத்தை பார்த்தவொன்னு நினைப்பேன் நான் ஏதோ உள்வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆனா அது வெளிய வருமான்லாம் எனக்கு தெரியாது நான் போய் உட்காருவேன் நீ பேசணும் அவ்வளவுதான் நான் எல்லாம் எதையும் யோசிக்கலாம் மாட்டேன் நான் பாட்டுக்கு வாய திறந்து பேசிக்கிட்டே இருப்பேன் பேசுறது நான் இல்ல பேச வைக்கிறது நீ அப்படின்னு நினைச்சு இந்த மேடையில வந்து உட்கார்ந்தா அவன் பாத்துக்கிட்ட போறான் அவனால முடியாது என்ன இருக்கு இவ்வளவு நோய் நொடியோட அலையிறமே கழுத்து வலிக்குது கை வலிக்குது ராத்திரி ரெண்டு மணிக்கு தான் எல்லா இடத்துலையும் நிகழ்ச்சி முடியும் வீட்டுக்கு போய் படுக்கும் போது மணி நாலு பழையபடி அந்த ராத்திரி சாப்பாட்டை நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகுதான் சாப்பிட்டுருப்போம் அது செமிக்காம வைத்துக்குள்ளே இருக்கும் மறுநாள் காலையில் டிஃபனே சாப்பிட முடியாது பிரேக்ஃபாஸ்டை எமயமெல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணுறானோ அவனுக்கு ஐக்கியம் பூரா குறைஞ்சி போயிடும் பழையபடி மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கலான்னு இருப்போம் அதுக்குள்ள சமயக்காரமா வந்து அம்மா இன்னைக்கு நீங்க புளியங்குடி போகணும் எந்திரிங்க அப்படின்னு ஆக என்னுடைய வீடு நான் தூங்குற இடம் எல்லாமே எது என் கார் தான் என்னுடைய வாகனத்துல தான் நான் தூங்கிக்கிடணும் என் வாகனத்துக்குள்ள தான் நான் சாப்பிட்டுக்கிடணும் இந்த சக்தி இறைவன் கொடுக்கற அவ்வளவு காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தர் உடம்புலையும் இருக்கா நான் இங்க யாராவது மருத்துவர்கள் இருந்தா என் மேல வருத்தப்படாதீங்க மருத்துவம் ரொம்ப அவசியம் மருந்து இல்லைன்னா இன்னைக்கு உலகத்துல நம்ம வாழ முடியாது ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மருந்து கொடுப்பவன் என்னுடைய மருத்துவன் எல்லாருமே எனக்கு முருகன்தான் மேலான மருத்துவன் யாரு சித்தன் என்று அழைக்கக்கூடிய என் பெருமான் முருகன் அவன் பார்த்துக்கிடுவாங்க ஒன்னும் செய்ய முடியாது நேற்று சொன்ன இல்ல பிரம்மாவை பத்தி பேசணும் இல்ல மோசமான தலையெழுத்து இருந்தாலும் திருப்பட்டூர் போனா தலையெழுத்து மாறிடுங்கிறது இல்ல போனா மாறும் திருச்செந்தூருக்கு வந்தாலும் மாறிடும் பிரம்மாவினுடைய தலையெழுத்தையே மாத்தனவன் சிவன் அதுக்காக திருப்பட்டூர்ல போய் வழிபாடு செஞ்சார் பிரம்மபுரீஸ்வரர் ஆனா அதே பிரம்மாவுக்கு பிரணவ மந்திரம் தெரியலன்னு சிறைச்சாலைக்குள்ள அடைச்சி மண்டையில ஓங்கி ஒரு கொட்டை போட்டு படைப்பு தொழிலை செய்தவன் எம்பெருமான் முருகன் ஆக பிரம்மா மோசமான தலையெழுத்த எழுதியிருந்தாலும் அதை நீக்குவதற்கு நீங்கள் திருப்பட்டூருக்கும் போலாம் அம்மா அவ்வளவு தூரம் எங்களால போக முடியாது ஓடி வந்து முருகனை பார்த்துருங்க செயல்பட்டழிந்தது செந்தோர் வயல் பொழி தேங்கடம்பின் மால்பட்டழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் மாமையிலோன் வேல்பட்டழிந்தது வேலையும் சூரனும் வெப்பும் அவன் கால்பட்டு அழிந்தது இங்கு என் தலைமேல என் கையெழுத்தே 
முருகன் நினைச்சா எப்பேற்பட்ட நல்ல வாழ்வையும் முருகனால் என்ன செய்ய முடியும் தர முடியும் நம்பிக்கையோடு அவனை வழிபாடு செய்யணும் அப்ப மணி என்கின்ற ஒன்றை பார்த்தோம் சீர்பாத வகுப்பு மந்திரம் என்று ஒன்றை பார்த்தோம் தேவேந்திர சங்க வகுப்பு ஔஷதம் என்பது மருந்து அந்த மருந்து டாக்டர் போய் பார்த்து வாங்கி சாப்பிடுற மருந்து அல்ல நம்முடைய புற நோய்களையும் அக நோய்களையும் நீக்கக்கூடிய மருந்து நம்முடைய உடல் நோயையும் உயிருக்குரிய நோயையும் நீக்கக்கூடிய மருந்து உடல் நோய் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் எது உயிர் நோய் பிறவிதான் நமக்கு உயிர் நோய் இல்லையா அப்ப இந்த உடம்புல உள்ள பிணிகள் எல்லாம் நீங்கணும் உயிரினுடைய நோயாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பிறவிங்கிறது எனக்கு இல்லாம இருக்கணும் நான் இன்னொரு பிறவி எடுத்து இந்த மண்ணுலகத்துக்கு நான் வரப்படாது என் பிறவி இந்த பிறவியிலே முடிஞ்சிடணும் அப்ப புறநோய் அகநோயை மட்டுமல்ல அகநோயை நீக்குவதோடு புறநோயை நீக்குவதோடு உயிரோடு ஒட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய வினைகளையும் நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தது எது என்று கேட்டால் இந்த வேல் வகுப்பு அந்த வேல் வகுப்பை மிக அழகாக அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் எழுதுகிறார் நல்ல கவனிக்கணும் நிறைய பேருக்கு ஒரு குழப்பம் இருக்கு இந்த வேல் மாறல பாராயணம் பண்றமே இது ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் எழுதுனதா இல்ல அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் எழுதுனதா இந்த சந்தேகம் ஒன்று இருக்கா இல்லையா நிறைய பேருக்கு இருக்கு வேல் வகுப்பு என்பது அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் எழுதியது அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்தே இல்லை வேல் வகுப்புன்னு பெயர் யாராவது இங்க நிறைய பேர் குறிப்பு எடுப்பவர்கள் எல்லாம் இங்கே வருகை தந்திருக்கிறீர்கள் குறிப்பு வேண்டுமானால் கையில பேனா இருந்தா பேப்பர் இருந்தா தயவு செய்து குறிச்சுக்கிடணும் ஏன்னா இந்த வேல் மாறலில் ஒரு சூட்சமும் இருக்கிறது அதற்காக நான் இதை கையிலே கொண்டு வந்திருக்கிறேன் வேல் வகுப்பை அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடுகிறார் ஏனென்று சொன்னால் முருகனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேல் மிகவும் சக்தி வாய்ந்த வேல் வேல் என்று சொன்னாலே வெற்றி ஒரு காலத்துல முருகனை வழிபாடு செய்வதற்கு முன்னதாகவே பழமையான வழிபாடு வேல் வழிபாடு என்று நாம் பார்க்கிறோம் நாம் செல்வதற்கு முன்னதாக முன்னும் பின்னும் நம்மை எதிர்கொண்டு காக்கக்கூடிய மிகச் சிறந்த ஞானாயுதம் எது என்று கேட்டால் முருகனுடைய கையிலே இருக்கக்கூடிய வேலாயுதம் சூரபன்மனை அழிப்பதற்கு எத்தனையோ ஆயுதங்களை கொடுத்து அனுப்புகிறார் சோபருமான் சக்தி தன்னுடைய உடம்பில் உள்ள அத்தனை சக்திகளையும் ஒன்றாக திரட்டி அந்த வேலை முருகனுடைய கையிலே கொடுத்தாள் ஆக பராசக்தியினுடைய உறைவிடமும் அந்த வேலுக்குள்ளே இருக்கிறது அந்த வேலை வழிபட்டால் நிச்சயமாக நமக்கு வெற்றி என்பது உண்டு அந்த வேலை தான் வேல் வகுப்பாக அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடுகிறார் அந்த வேல் வகுப்பை அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் ஒரு வகையாக வரிசைப்படுத்தினால் அந்த வேல் வகுப்பை எடுத்து கையிலே வைத்துக் கொண்டு முன்னால் இருக்கக்கூடிய பாடல்களை பின்னாலும் பின்னால் இருக்கக்கூடிய அந்த பாடல்களை முன்னாலும் கடைசி இரண்டு அடிகளை மீண்டும் கடைசி நான்கு அடிகளை மறுபடியும் என்று நான்கு சுற்றுகளாக அந்த வேல் வகுப்பை பாடினாரே சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அதற்கு பெயர் தான் வேல் மாறல் வேல் வகுப்பு தான் பதினாறு பாட்டு பாடுறார் வேலுக்கு இருக்கக்கூடிய மகிமை வேல் மிகவும் சக்தி படைத்தது அதனாலதான் மிக அழகாக வேல் வல்லான் என்று கலித்தொகை முருகனை அழைக்கிறது வல்வேல் கந்தன் என்று புறநானூறு முருகனை பெருமைப்படுத்துகிறது பாமன் சுவாமிகள் முருகனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய வேலை படை முரசு என்று அழைக்கிறார் இந்த வேலினுடைய சக்தியை பாடாதவர்களே இல்லை இப்ப கூட நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் தலையெழுத்தை என் பெருமான் முருகன் நினைத்தால் மாத்தலாம் செயல்பட்டு அழிந்தது செந்தூர் வயல் பொழி தேங்கடம்மின் மால்பட்டு அழிந்தது பூங்கொடியார் மனம் மாமையிலோன் வேல்பட்டு அழிந்தது வேலையும் சூரனும் வெப்பம் இந்த வேலுக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி 
மயில் பெருமான் பாடினார் சீர்கொண்ட தெய்வ வதனங்கள் ஆறும் திகழ்கிடப்ப தார்கொண்ட பன்னீரு தோள்களும் தாமரை தாய்களும் ஓர் கூர் கொண்ட வேலும் என்று பாடினார் வேலுண்டு வினை இல்லை மயில் உண்டு பயம் இல்லை என்பது நம்முடைய தாரக மந்திரம் வினையை ஓட ஓட விரட்ட கூடிய கதிர் வேலை மறவேன் என்று அனுபூதியிலே அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடுகிறார் வினையை எரிக்கும் வேல் என்று திருப்புகளிலே அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடுகிறார் அந்த வேலை பாடாதவர்களே இல்லை என்ன அழகாக அந்த வேலினுடைய சக்தியை பல இடங்களிலே அருளாளர்கள் பாடுகிறார்கள் நேற்று கூட நான் சொன்னேன் குமரகுருபரர் பச்சை மயில் வாகனமும் பன்னிரண்டு தின்தோளும் அச்சமகற்றும் அயில் வேலும் என்று பாடினார் அச்சத்தை பயத்தை பவரோகத்தை மரண பயத்தை முற்றிலுமாக நீக்கக்கூடிய ஆற்றல் எதற்குண்டு வேலுக்குண்டு வேல் வழிபாட்டிற்குண்டு அந்த வேலினுடைய பெருமையை இன்னும் ஆழமாக அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடினார் பாருங்கள் விராலிமலை திருப்புகளிலே விராலிமலை திருப்புகளிலே பாடுகிறார் ஐந்து போதமும் ஆறு சமயமும் மந்திர வேத புராண கலைகளும் ஐம்பதோர் விதமான லிபிகளும் வெகுரூப அண்டராதி சராசரமும் உயர் புண்டரிகனும் மேக நிறவனம் அந்தி போல் உருவானும் நிலமொடு வெயில் காலம் சந்திர சூரியர் தாமும் அசபையும் விந்து நாதமும் ஏக வடிவம் அதன் சொருபவனாக உறைவது சிவயோகம் தங்கள் ஆணவமாயி கர்ம மலங்கள் போய் உபதேச குருபர சம்பிரதாயமோடு ஏயும் நெறியது பெறுவேனோ வந்த தானவர் சேனை கடிபுக இந்திர லோகம் விபூதர் குடிபுக மண்டு பூத பசாசு பசிகட மைடாரி வன்கண் பிடாரி கரகர சங்கர என மேறு கிரிதலை வண்டு தூழல வேலை உருவிய வயலூரா என்று பாடுகிறார் இந்த வேலுக்கு அவ்வளவு பெரிய சக்தி இருக்கு வேல் வழிபாடு செய்யக்கூடிய இடத்துல விஷ ஜந்துக்கள் வருவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை வேல் என்று சொன்னாலே வெற்றி வேலை வைத்து வழிபடக்கூடிய இல்லத்துல நோயினுடைய கொடுமை சத்தியமா இருக்காது சண்டை சச்சரவுகள் சத்தியமாக இருக்காது மங்களமும் மகிழ்ச்சியும் மன நிறைவும் வேல் வழிபாட்டினால் இல்லத்தில் குடிகொண்டிருக்கும் நம்முடைய முன்னோர்கள் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டினார்கள் பாருங்கள் தங்க ரொம்ப உயர்ந்த ஆபரணம் தான் இல்லையா வெள்ளி மிக உயர்ந்த ஆபரணம் தான் விலை உயர்ந்த ஆபரணம் தான் ஆனா செப்புக்கு வந்து செம்பு செம்பு மெட்டல் இருக்கு பாருங்க அதுக்கு அவ்வளவு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது செம்பு சாதாரணமானது அல்ல அதுக்கு மிக சிறந்த சிறப்புகள் எல்லாம் இருக்கு இப்ப நிறைய பேருக்கு குலதெய்வம் எங்க இருக்குன்னே தெரியாது நிறைய வேலைங்களை குலதெய்வம் எங்கன்னே தெரியல எங்க முன்னோர்கள் சொல்லி கொடுக்கல குல தெய்வத்தை வழிபடாம நீங்க எவ்வளவுதான் இறை வழிபாடு செய்தாலும் பலன் இல்லை ஒரு பையன் எங்கிட்ட வந்து கேட்டான் அம்மா குல தெய்வமே தெரியல எப்படிமா வழிபாடு செய்வது நானும் என் சொந்தக்காரங்களை பூர கேட்டு பார்த்துட்டேன் குல தெய்வத்தை பத்தி அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே தெரியல ஜோதிடர்கள் ஏதோ ஒரு குறிப்பு சொல்றாங்க அங்க போய் தேடுறோம் ஆனா அங்க அப்படி ஒரு ஆலயமே இல்லை என்ன செய்யறது அப்ப நானாக சொல்லவில்லை நம்முடைய முன்னோர்கள் செய்த வழிமுறைகளை சொன்னேன் இந்த செம்பு பாத்திரம் ஒண்ணு வாங்கி கீழே ஒரு தட்டும் செம்பா இருக்கணும் அது மேல அதை வச்சு தண்ணீர் நிரம்ப ஊற்றி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி எடுத்து உள்ளுக்குள்ள போட்டு சந்தனம் குங்குமம் இட்டு ஒரு தீபம் அதற்காகவே ஏற்றணும் குலதெய்வமாக நீங்க நினைச்சு ஒரு தீபத்தை ஏற்றணும் குலதேவதாய நமக குலதேவதாய நமக குலதேவதாய நமகன் வழிபாடு செய்யணும் இருபத்தி ஏழு முறை சொல்லுங்க இல்ல பதினாறு முறை சொல்லுங்க இல்ல ஐம்பத்தி நான்கு முறை சொல்லுங்க இல்ல நூற்றி எட்டு முறை சொல்லுங்க ஜாதி மல்லி கையில இருந்தா ரொம்ப விசேஷம் அப்ப அந்த பையன் கேட்டா இப்படி வழிபாடு செஞ்சா குலதெய்வம் எங்க இருக்குன்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருமாமா குலதெய்வம் நமக்கு அனு அனுகிரகம் செய்யுமான்னு கேட்டாப்ல நான் அவர்கிட்ட கேட்ட அந்த பையன்ட்ட அப்பா உங்களுடைய மூதாதையர்கள் 
யார வச்சு வழிபாடு செஞ்சாங்க எந்த குலதெய்வ கோயிலுக்கு போனாங்கன்னு உனக்கு தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா உனக்கு குலதெய்வத்தை தெரியாம இருக்கலாம் குலதெய்வத்துக்கு ஒன்னு தெரிஞ்சிருக்கும்ல கண்டிப்பா நாம முருகனை மறக்கலாம் முருகன் நம்மளை மறப்பானா மறக்க மாட்டான் அப்ப எங்கோ குலதெய்வம் இருக்கிறது என்று நீ வழிபாடு செய்ய செய்ய உன் கண் முன்னால் அவன் வந்து காட்சி தர வேண்டும் என்று நினைத்து நிச்சயமாக வருவான் நம்பிக்கையோடு வழிபாடு செய் வெள்ளியை விட தங்கத்தை விட சக்தி வாய்ந்தது அந்த செம்பு இப்ப வேல் வழிபாடு செய்வதற்கு அந்த காலத்தில் நம்முடைய முன்னோர்கள் என்ன செஞ்சாங்க ஏதாவது இந்த மாதிரி கோயில்களுக்கு வந்து அறுபடை வீட்டுல ஏன்னா வேலுக்குரியவன் யாரு எம்பெருமான் முருகன் அந்த அறுபடை வீட்டில் ஏதாவது ஒரு படை வீட்டிற்கு நீங்கள் வருகை தந்து சாமி எல்லாம் கும்பிட்டு முடித்த பிறகு செம்பில் ஒரு சின்ன வேல் வாங்கணும் செம்பு பாத்திரம் ஒன்று உத்திரணி வச்சுருப்போம் பார்த்துருக்கீங்களா வீட்டில் அந்த சைஸில் ஒரு சின்ன செம்பு பாத்திரம் ஒரு செம்பாலான ஒரு வேல் அதை வாங்கிட்டு வந்து வீட்டில் பூஜரையில் எல்லா அலங்காரம் செஞ்சு ஏன்னா முருகன் நல்லா கூட்டிகிட்டு வரோம் நம்ம வீட்டுக்கு நல்ல பூஜரையெல்லாம் நல்ல சுத்தம் செய்து அலங்காரம் செய்து அந்த செப்பு பாத்திரத்தை நல்லா கழுவிட்டு அந்த வேலையும் நல்லா கழுவிட்டு பழையபடி அந்த செப்பு பாத்திரத்து மேலே அந்த வேலை வச்சு அடியில் நீங்கள் ஒரு அகலமான ஒரு பாத்திரத்தை நீங்கள் வச்சுக்கிடலாம் வச்சு என்ன செய்யணும் முதல்ல நீர் கொண்டு அப்புறம் பன்னீர் கொண்டு அப்புறம் காசி தீர்த்தம் கொண்டு அப்புறம் பசும் பால் கொண்டு சந்தனம் கொண்டு அபிஷேகம் பண்ணணும் அபிஷேகம் பண்ணி அந்த வேலை மீண்டும் நல்ல நீர் கொண்டு கழுவி நல்ல தொடச்சிட்டு அந்த உத்திரணி மாதிரி இருக்கிற அந்த பாத்திரத்தில் நீங்கள் பச்சரிசியை போட்டு இந்த வேலுக்கு சந்தனம் குங்குமம் இட்டு தீப தூபம் காட்டுவதற்கு வாய்ப்பாக என்ன செய்யணும் அந்த பச்சரிசிக்குள்ளே அந்த வேலை அழுத்தி வைத்து விட வேண்டும் அந்த பச்சரிசிக்குள்ள அழுத்தி வச்சுட்டு அதுக்கு சந்தனம் குங்குமம் இட்டு மலர் மாளிகை மலர் உதிரி பூருந்தா உதிரி பூ இல்லை ஒரு சின்ன மல்லிகைப்பூ சரம் போட்டு நீங்கள் வழிபாடு செய்து வேலுண்டு வினையில்லை மயிலுண்டு பயம் இல்லைன்னு உங்களுக்கு என்னென்ன வேல் சம்பந்தப்பட்ட மந்திரங்கள் தெரியுமோ அதை நீங்கள் தாராளமாக சொல்லும் போது நிச்சயமாக முருகனுடைய அருள் உங்களுக்கு முன்னிற்கும் நீங்க பூஜரையில் அது இருக்குன்னு நீங்க நினைக்க வேண்டாம் ஏதாவது முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு நீங்க போகும்போது ஒரு கல்யாணம் பேச போறீங்க அந்த வீட்டு வரன் அருமையான வரன் நல்ல குடும்பம் அந்த குடும்பத்துல வந்து பெண் அமையணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா காலையில் இதை மாதிரியே பூஜை பண்ணிட்டு அந்த வேலை எடுத்து உங்க ஹேண்ட் பேக்குக்குள்ள வச்சுக்கிட்டு நேரா புறப்பட்டு அந்த வீட்டுக்கு போங்க காரியம் சக்சஸ் ஆயிரும் நீங்க அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வர வேண்டாம் அந்த பெண் தான் நம்ம வீட்டுக்கு நல்லபடியா வாழ வரணும்னு வேல் முடிவு பண்ணி என் பெருமான் முருகன் அழைத்து கொண்டு வருவான் நோய்வாய்ப்பட்டு ஒரு செக்அப்க்கு போறீங்களா பயந்துகிட்டே போவாங்க சில பேர் ஐயோ என்ன ரிப்போர்ட் வருதோ டாக்டர் என்ன சொல்றாரோ அந்த வேலை எடுத்துக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போங்க வரும்போது டாக்டர் மண்டையடி மாத்திர மாதிரி ஒரு அனாசின எழுதி கையில கொடுத்து அனுப்புவார் ஒண்ணும் இல்லைங்க எல்லாம் உங்களுக்கு மனசுல ஏற்பட்ட சஞ்சலம் எந்த வியாதியும் இல்லை நீங்க நல்லா எனர்ஜெட்டிக்கா இருக்கீங்க போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாப்ல பரீட்சைக்கு போறானா வேலை கொண்டுகிட்டு பரீட்சைக்கு போனோம் எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் நாம் வழிபட்ட அந்த சின்ன அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செம்பில் உள்ள அந்த வேலை எடுத்துட்டு நம்ம பயணம் போகலாம் இரவு நேரத்தில் இப்போ நாங்கள்லாம் பயணம் போகிறோம் யாரை நம்பி போகிறோம் இன்னைக்கு திருச்செந்தூரில் நிகழ்ச்சி ஒம்பது மணிக்கு முடிஞ்சிடும் நான் வீட்டுக்கு போயிடுவேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி போளூர்ல இருந்தேன் அதுக்கு முன்னாடி திருவண்ணாமலையில இருந்தேன் அரூர்ல ஊத்தங்கரை அரூர் பக்கத்துல ஊத்தங்கரைன்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அங்க இருந்தேன் ராத்திரில நிகழ்ச்சி ரெண்டு மணிக்கு முடிஞ்சு விடிய விடிய பயணப்பட்டு வருகிறோமே யார நம்பி வருகிறோம் முருகனுடைய நாமத்தை சொல்லிக் கொண்டு என் காருக்கு முன்னாடி அப்பா முருகா நீ வேலோடும் மயிலோடும் செல்ல வேண்டும் எனக்கு பாதுகாப்பா நீதான் வரணும் அப்படின்னு முழுமையாக அவனை நம்பி விட்டோம் என்று சொன்னால் நமக்கு முன்னால் அந்த வேல் பயணப்பட்டு வரும் அது இடப்புறமாக இருந்தாலும் சரி வலப்புறமாக இருந்தாலும் சரி நமக்கு பின்னாடியும் சரி முன்னாடியும் சரி அந்த வேல் நமக்கு துணையாக வரும் அந்த வேலெல்லாம் வாங்க வசதி இல்லை இது வாங்குறதுக்கு ஒன்றும் பெரிய பணம் செலவழியாது செப்பில் ஒரு வேல் வாங்குறதுக்கு வசதி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு நல்ல ஒரு தூய்மையான வெள்ளை பேப்பர் எடுத்து நாலு பக்கத்துலேயும் சந்தன குங்குமம் வச்சு புணுகு மருத்துவ கடைகளில் புணுகு கிடைக்கும் மருந்து கடையில் அதை வாங்கிட்டு வந்து அந்த புணுகால் நீங்கள் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு 
வேல் என்கின்ற படத்தை மஞ்சள் வைத்து நீங்கள் வரைந்து சந்தனம் குங்கும வச்சு பூஜரையில ஒரு செவத்துல அதை ஒட்டி வச்சுக்கிட்டு நீங்க பாட்டுக்கு பூவை போட்டு வேல் விருத்தம் தாராளமா சொல்ல வேண்டிதான் வேல் மாறல் தாராளமா படிக்க வேண்டிதான் வேல் வகுப்பு தாராளமா படிக்க வேண்டிதான் முருகப்பெருமானுடைய முழுமையான அனுகிரகம் நம்மை தேடி வரும் வீட்டுல வேலை வச்சு வழிபாடு பண்றவன் எதுக்கும் பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை எதுக்கும் பயப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஒரு இடத்துல பிரச்சனை நடக்கும் அந்த பிரச்சனைய வேடிக்கை பார்க்க போயிருப்போம் நம்ம ஏ வீட்டுக்கு வாப்பா தயாரார் நடக்கு அங்க என்ன வேலை வீட்டுக்கு வான்னு கூப்பிட்டா அந்த இழமை கேட்காது அங்க நின்று வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பான் குற்றவாளியோட சேர்த்து இந்த நிரபராதியும் பிடிச்சி கொண்டு போயிடுவாங்க இல்லையா இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் எல்லாம் நிகழாம இருக்கணும்னா வேல் வழிபாடு செய்யணும் அலங்காரத்திலே அர்ணீரிநா சுவாமிகள் பாடுகிறார் கோழி கொடியோன் அடிபணியாமல் குவலயத்தை வாழ கருதும் மதியிலிகாள் உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழின் பெருவலின் ரெண்டு விஷயம் சொன்னார் உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழின் பெருவலி உண்ண ஒட்டாது உங்க கையில காசு இருக்கும் பணம் இருக்கும் தானியம் குமிஞ்சு கிடக்கும் ஆனா உனக்கு சாப்பிட குடுப்பன் இருக்காது அதுக்கு பேரு தான் எது ஊழின் பெரு வலி வல்வினை நோய் போன பிறவியில செஞ்ச பாவம் அது இந்த உயிரோட ஒட்டிக்கிட்டே வரும் அதை இந்த பிறவியிலே கழிச்சிடணும் வேல் வழிபாடு செஞ்சு கழிச்சிரு அந்த உயிர்ல கொஞ்ச நெஞ்சம் கூட அழுக்கு ஒட்டிக்கிட்டு இருந்தா இன்னொரு பிறவி எடுக்க வேண்டிய கட்டாயம் வந்துடும் இல்லையா கோழி கொடிய நடிபணியாமல் குவலயத்தை வாழ கருதும் மதியிலிகாள் உங்கள் வல்வினை நோய் ஊழின் பெருவலை உண்ண ஒட்டாது உங்கள் அத்தமெல்லாம் ஆழ புதைத்து வைத்தால் வருமோனும் அடிப்பிறகேனார் அவ்வளவு ஒரு சக்தி வாய்ந்த அந்த வேலின் மீது வேல் வகுப்பு பாடினார் அந்த வேல் வகுப்புல அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் வரிசைப்படுத்தியதை தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எழுதி கொள்ளலாம் வேல் மாறல் வரிசை என்பது வேறு பாட்டு ஒண்ணுதான் பாடல்கள் இருக்கிறது அந்த பதினாறு பாடல்களை அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் வரிசைப்படுத்தியது வேறு முறை அந்த பதினாறு பாடல்களை கையிலே வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அதை எழுதியது வேறு முறை அந்த பாராயண முறை வேறு என்ன சச்சிதானந்த சுவாமிகள் முருகப்பெருமானுடைய முழுமையான அனுகிரகத்தை பெற்றவர் முழுமையான அனுகிரகத்தை பெற்றவர் பூனாட்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கிராமம் அந்த கிராமத்துல அவங்க அப்பா பெரிய ஜோதிடர் சிதம்பர ஜோதிடர்னு பேரு அவங்க அம்மா லக்ஷ்மி அம்மாள் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ரொம்ப நாள் குழந்தை இல்லாம இருந்தது அந்த அம்மா தினம முருகனை எந்த முருகனை நினைத்தார்கள் தெரியுமா திருச்செங்கோட்டு முருகனை நினைத்தார்கள் செந்தனை கந்தனை செங்கோட்டு வெப்பனை செஞ்சுடர்வேல் வெந்தனை செந்தமிழ் நூல் விரித்தோனை விளங்கு வள்ளி காந்தனை கந்த கடம்பனை கார்மையில் வாகனனை சாந்துனை போதும் மறவாதவருக்கு ஒரு தாழ்வில்லையே திருஞ்சக்க திருச்செங்கோட்டு முருகனை நினைத்தார்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அர்த்தனாரீஸ்வரரை நினைத்தார்கள் வீட்டு முன்னாடி வீட்டுக்குள்ள படி ஏறி மனுஷாள் வந்தது போல நாக வந்தது படி ஏறி மனுஷாள் வரும் பாருங்க நிதானமா அது மாதிரி ஒரு பெரிய நாகம் வந்து அந்த அம்மையார் முன்னால் படம் எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷமா ஆடுது படம் எடுத்து ஆடியதான அந்த அம்மா பயப்படவே இல்லை அவங்க முழுக்க முழுக்க அர்த்தனாரீஸ்வரரை மனதில் தியானம் பண்ணி அப்பா இது எதுக்காக என் வீட்டுக்குள்ள வந்தது ஏன் முன்னாடி ஏன் படம் எடுத்து ஆடுது எனக்கு தெரியல கொஞ்ச நேரத்துல அந்த நாகம் போயிட்டு போன பிறகு அந்த திருச்செங்கோட்டுக்கு புராண பெயர் என்ன தெரியுமா நாககிரி என்று பெயர் ஆக நாககிரியில் இருந்து இறைவன் என்னை பார்க்க வந்திருக்கிறான் குழந்தை இல்லைன்னு நான் வேதனைப்பட்டுனேன் அந்த குழந்தை வேணும்னா என்னை வந்து வழிபாடு செய்யணும் சொல்றான் போலன்னு சொல்லி பன்னிரண்டு அம்மாவாசை தொடர்ந்து திருச்செங்கோட்டுக்கு சென்று இறைவனை வழிபாடு செய்தார் அந்த வழிபாட்டினுடைய பலனாக கார்த்திகை மாதத்திலே அவர்களுக்கு ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தைக்கு திருச்செங்கோட்டு நாதரை மனதிலே நினைத்து அர்த்தனாரி என்று பெயரிட்டார்கள் இந்த அர்த்தனாரி தான் வேற யாரும் இல்லை இந்த சச்சிதானந்த சுவாமிகள் திருப்புகள் சுவாமிகளுக்கு பெயர் தான் அர்த்தனாரி என்று பெயர் அதற்கு பிறகு அவர் வளர்ந்து அவருக்கு திருமணம் எல்லாம் செய்து கொடுத்து அப்புறம் இல்லற வாழ்க்கையை விட்டு தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு ஸ்தலங்கள் தோறும் சென்று முருகனை பாடினார் 
திருப்புகளை எழுதியது அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் திருப்புகளை பாடியது அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் ஆனால் அந்த திருப்புகளை உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்த்த பெருமை சச்சிதானந்த சுவாமிகளுக்கு பொருந்தும் எல்லா இடமும் போனாங்க நேர திருவண்ணாமலைக்கு வந்தாங்க சச்சிதானந்த சுவாமிகள் ரமண மகிழ்ச்சியை பார்த்தாங்க ரமண மகிழ்ச்சியினுடைய ஆசையை பெற்றுவிட்டு இலங்கைக்கு சென்றார்கள் இலங்கையில இருக்கக்கூடிய ஸ்தலங்கள் கதிர்காமம் அங்கங்க எல்லா இடத்துக்கும் போய் திருப்புகளை பாடினார்கள் மீண்டும் திருவண்ணாமலை ஸ்தலத்திற்கு வந்து ரமண மகிழ்ச்சியை சந்திப்பதற்காக படியேறி செல்லுகின்ற பொழுது பார்த்த உடனே ரமண மகிழ்ச்சி சச்சிதானந்த சுவாமிகளை பார்த்து அப்பா முதல்ல நீ கீழே இறங்கி போ அப்படின்னார் இவ்வளவு இடங்களுக்கு போயிட்டு நம்ம இப்பந்தான் வந்திருக்கோம் அவரை பார்க்கற ஆசையில கீழே இறங்கி போன்னு ஏன் சொல்றாரு அப்படின்னு சுவாமியினார் கீழே இறங்கி போ நான் சொல்றேன் அப்படின்னார் அவசர அவசரமா படியேறினவர் கீழே இறங்கி வந்தா கீழே யாருன்னு தெரியுமா சேஷாஸ்திரி சுவாமிகள் நின்னார் இந்த சேஷாஸ்திரி சுவாமிகள் சச்சிதானந்த சுவாமியை அழைத்து தன்னுடைய மடியில அமர வைத்து கொண்டு சிவ மானச பூஜையினுடைய சூட்சமத்தை உபதேசம் செய்தார் சிவமானச பூஜை அந்த சூட்சமத்தை உபதேசம் செஞ்சுட்டு சொன்னாரப்பா நீ இருக்க வேண்டிய இடம் வேறு எங்கும் இல்லை நீ இருக்க வேண்டிய இடம் வள்ளிமலை அந்த வள்ளிமலையில போய் ஒரு குகையை அமைத்து கொண்டு அங்கே இருந்து இடையராது நீ திருப்புகளை பாடு உன்னை திருப்புகளை பரப்புவதற்காகவே முருகன் இந்த பிறவியில் அர்த்தனாரியாக கார்த்திகை மாதம் உன் தாய் வயிற்றிலே தோற்றுவித்தான் அதனால நேர வள்ளிமலையில போய் ஒரு குகையில் அமர்ந்து திருப்புகளை நீ பாடு உன்னை தேடி வருபவர்களுக்கு திருப்புகளை பதம் பிரித்து அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடு அவர்கள் பொருள் புரிந்து பாடும்படியாக சொல்லிக் கொடு அவர்கள் திருப்புகளை நன்றாக மனநம் செய்த பிறகு அதை தெரியாதவர்களை அழைத்து மீண்டும் திருப்புகளை அவர்களுக்கு நீ போதிக்கணும் இதுக்காகத்தான் இறைவன் இந்த பிறவியில உன்னை படைச்சிருக்கான்னு சொன்னார் அப்பேற்பட்ட சச்சிதானந்த சுவாமிகள் உலகம் முழுவதும் சென்று ஸ்தலங்கள் தோறும் சென்று திருப்புகள்னா என்னன்னே தெரியாதவர்களை அழைத்து அதை எப்படி பதம் பிரிச்சு சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க இப்ப திருப்புகள் கையில இருக்கு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் திருத்தணியில ரொம்ப அழகாக அருணகிரிநா சுவாமிகள் இந்த காலத்துல நோய் நீங்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான பதிகத்தை பாடுகிறார் அதை சொல்லிட்டு நான் இந்த தலைப்புக்குள்ள வருகிறேன் ஒரு காலத்துல நான்கு யுகங்கள் இருந்தது இல்லையா கிருதயுகம் திரேதாயுகம் துவாபர யுகம் இப்ப கல்லியுகம் கிருதயுகம் நடக்கின்ற பொழுது நூத்துல தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீதம் எல்லாருமே நல்லா இருந்தாங்களாம் தர்ம சிந்தனையோடு இருந்தார்களாம் ஒன்னு ரெண்டு பேர் அங்கங்க தப்பி சின்ன சின்ன மன்னிக்கக்கூடிய தவறுகளை செய்தார்களாம் கிருதயுகத்தில் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சதவீத மக்கள் நேர்மையோடும் நீதியோடும் தர்மத்தோடும் வாழ்ந்தார்கள் அப்போ அந்த தர்மத்தினுடைய வடிவமாக இருக்கக்கூடிய தர்ம தேவதை காமதேனு ரூபத்தில் நான்கு கால்களோடு நின்றாளாம் தர்ம தேவதை பசுமாட்டினுடைய ரூபத்தில் கிருதயுகத்தில் நான்கு கால்களோடு நின்றாளாம் கிருதயுகம் முடிஞ்சு திரேதாயுகம் வந்ததான் திரேதாயுகம் வந்த எழுபத்தைந்து சதவீதம் தர்ம சிந்தனை உள்ளவன் இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தானா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் போக்ரி வாழ்ந்தானா இந்த இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தப்பு உள்ள நுழைந்த போது இந்த பசுமாட்டுக்கு நாலு காலில் ஒரு கால் இல்லாமல் போயிட்டான் மூணு காலோட தான் பசுமாடு என்ன செஞ்சிருக்கு நொண்டி நொண்டி நடந்திருக்கு திரேதாயுகம் முடிந்து துவாபர யுகம் ஆரம்பிச்சுதான் அப்போ ஐம்பது சதவீதம் தான் தர்மசீலர்கள் இருந்தார்களா பாதிக்கு பாதி மோசமானவன் இருந்தான் இப்ப பசுமாட்டுக்கு இன்னொரு காலம் போச்சான் ஆக மூணு காலம் இல்லாம ஒத்த காலில் நின்றுகிட்டு இருந்தானா எப்போ இந்த கலியுகத்துல கிருதயுகத்துல நாலு கால் இருந்தது திரேதா யுகத்துல மூணு தான் இருந்தது துவாபர யுகத்துல ரெண்டு கால் இருந்தது இப்போ ஒத்த காலோட நின்றுகிட்டு இருக்கான் ஏன்னா இருபத்தஞ்சு சதவீதம் தான் தர்மசீலர்கள் இருக்காங்க எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் அடுத்தவனை கெடுக்கிறவன் அடுத்தவனை வஞ்சிக்கிறவன் அடுத்தவன் சொத்து அபகரிக்கிறவன் கடவுளை நிந்திக்கிறவன் யாகங்களை கெடுக்கிறவன் சகல அட்டூழியமும் பண்றவன் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்கான் 
ஆக இருபத்தஞ்சு ஐம்பது ஆகி ஐம்பது எழுபத்தஞ்சு ஆயிட்டு இப்ப தர்ம தேவதை நொண்டி அடிச்சுக்கிட்டு நிக்க இந்த கலியுகம் முடிகிற வரைக்கும் அவ ஒத்த காலோட தான் நிற்பா நல்லவனோடு சேர்ந்தவனுக்கு நல்ல புத்தி இருக்கும் மெஜாரிட்டி எங்க இருக்கோ அவங்க கூட வாழக்கூடிய சூழ்நிலை நமக்கு வரும்போது நாம எப்படி இருப்போம் சரி அவனோட ஒத்து போயிருவோம் நம்ம மட்டும் நல்லவனா இருந்து என்னத்தை சாதிக்க போறோம் இது எப்படி எல்லாம் செய்யக்கூடாது ஐயோ இதெல்லாம் பெரிய பாவம்னு சொன்னா நம்மள பைத்தியக்காரன் இவன் முத்திர ஊத்த போறான் பைத்தியக்கார பயில போடா உனக்கு வாழ தெரியலம்மா இந்த நேரம் இறைவனை இருக பற்றி கொண்டால் இந்த கொடூரத்தில் இருந்து நாம விடுபடலாம் மனுஷால் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது மனுஷால் நம்மளை காப்பாற்ற முடியாது இதை போல இறை சிந்தனைகள் மட்டும்தான் நம்மை காப்பாற்றும் அப்ப சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அரைகிரிநா சுவாமிகள் எழுதிய வேல் வகுப்பை இவர் முன்னும் பின்னுமாக அந்த பாடலுக்கு இடையே சில பாடல்களை கொண்ட இடைச்சர்கள்களை கொண்டு அறுபத்தி நான்கு அடியாக பாடுகிறார் மொத்த எத்தனை அடி அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடினது பதினாறு இப்ப இவர் அதை அறுபத்தி நான்கு அடிகளாக பாடுகிறார் இந்த வேல்மாறல் பாடுறதுக்கு ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது சில நியமங்கள் இருக்கு அதை முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடிய அந்த வேல் வகுப்புல முத பாட்டு என்ன தெரியுமா பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி விழிக்கு நிகராகும் பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி விழிக்கு நிகராகும் இந்த வேல்மாறல் படிக்கிறதுல ஒரு சிறப்பு என்ன தெரியுமா அந்த மனசு ஒருமைப்படும் இந்த சந்தத்துல இந்த இசையோடு நீங்கள் சொல்கின்ற பொழுது தானாக இந்த செவிகள் மூடிக்கொள்ளும் ஆதிசங்கரர் சௌந்தரிய லகரி பாடுகிறார் அதே ஆதிசங்கரர் தான் சிவானந்த லகரையும் பாடினார் சிவானந்த லகரையும் பாடுகிறார் சௌந்தரிய லகரையும் பாடுகிறார் இந்த சௌந்தரிய லகரியில இந்த ஸ்லோகங்களை இன்ன முறையில் செய்தால் மனநம் செய்தால் பாராயணம் செய்தால் இன்ன பலன் கிடைக்கும்னு ஒரு கணக்கு இருக்க சௌந்தரிய லகரிக்கு ஆனா சிவானந்த லகரியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க அந்த பாடலை உச்சரிக்க வேண்டும் என்கின்ற அவசியம் கூட இல்லை அந்த சிவானந்த லகரியை போட்டுவிட்டு ஏதாவது ரெக்கார்டில் கூட நீங்கள் செல்ஃபோனில் கூட சிவானந்த லகரியை போட்டு அதை செவிமடுத்து கேட்கின்ற பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சப்தம் இருக்கிறது பாருங்கள் அந்த சப்தம் உங்கள் செவிகளை மூட செய்யும் செவியை மூடணும்னா தான் மனசு ஒருமைப்படும் அது வரைக்கும் மனசு ஒருமைப்படுமா படாது இப்போ இங்கே எல்லாருடைய கவனமும் இந்த மேடையை நோக்கி இருக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கு சில பேருக்கு அம்மா எப்ப முடிப்பாங்களோ தெரியலையே நம்ம எப்ப வீட்டுக்கு போவோம்னு தெரியலையே ராத்திரி விரதத்துக்காக இங்க வந்திருக்கமே டிஃபன் இருக்குமா பச்சை சாத்தி முடிஞ்சு எல்லாரும் தோசை கீசை எல்லாம் காலி ஆயிருமா இப்படிலாம் யோசிக்கிட்டே வேல்மாறல் கேட்டா மனசு ஒருமைப்படுமா மேடையில நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஒன்பது மணிக்கு முடிக்கணும் வீட்டுக்கு போகும்போது மணி பத்து போற வழியில டீசல் போடுறதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் அதுக்கப்புறம் போய் வீட்டுக்காரருக்கு தோசை ஊத்தணும் அதுக்கப்புறம் தான் சட்னி அரைக்கணும் ஏன்னா நேரத்தோட சட்னி அரைச்சி வச்சா சட்னி எட்டு பேர் இப்படியே நினைச்சுக்கிட்டு நான் வேல்மாறல் பாடுனா வேல்மாறல் ஞாபகத்தில் இருக்குமா தேங்காய் சட்னி ஞாபகத்தில் இருக்குமா கேட்பவர்கள் மனசும் சொல்பவர்களுடைய மனசும் ஒரே இடத்துல சங்கமிக்கணும் இப்ப முதல்ல பாடுறாரு பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி வெளிக்கு நிகராகும் அடுத்தது பாடினார் பனைக்கை முக படக்கரட மத தவழ கஜ கடவுள் பதத்திடும் நீ கழத்து முளை தெரிக்க வரமாகும் இரண்டாவது இது வேல் வகுப்ப நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடினது மூணாவது பழுத்தமது தமிழ் பலகை இருக்கும் ஒரு கவி புலவன் இசை குறுகி வரை குகையை இடித்து வழி காணும் மனசு ஒருமைப்படும் இந்த சப்தத்துக்கு சிவானந்த லகரியினுடைய சப்தம் உங்கள் மனதை எப்படி ஒருநிலைப்படுத்துமோ அதுக்கு பேர் தான் என்ன சொன்னார்கள் ஏகாக்கிர சிந்தனை என்று சொன்னார்கள் 
சுத்தி வர என்ன நடக்குன்னே தெரியாது நம்ம சின்முத்திரை வச்சாலும் சுத்தி வர நமக்கு என்ன நடக்குன்னு தெரியாது ஆனா அந்த சின்முத்திரையில ஒரு சூட்சம் இருக்கு ஒரு கையை நீங்க இப்படி சின்முத்திரைய அப்படி வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு சின்முத்திரை தாங்கியே இந்த கைய சின்முத்திரை அப்படிதான் வைக்கணும் சின்முத்திரையே இந்த மார்புக்கு நேராக வைத்து பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குளில் சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி வெளிக்கு நிகராகும் பனைக்கை முகப்படக்கரட மதத்தவள கஜக்கடவுள் பதத்திடும் நீ கழத்து முழை தெரிக்க வரமாகும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லும் போது இந்த ரெண்டு காதம் அடபட்டு போயிருக்கோம் வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க இப்ப ஆரம்பிச்சிடப்பட அதை நான் இன்னும் சொல்லியே முடிக்கலையே உடனே டப்புன்னு கையை வச்சு மந்திரம் தெரியாமலே அதை என்ன செய்யப்படாது ஆரம்பிச்சிடப்படாது இந்த காது அடைச்சாத்தான் மனசு ஒருநிலைப்படும் நம்ம இருக்கக்கூடிய பெரிய சிக்கல் என்ன காத அடபடாது நம்ம மாட்டுக்கு ஔஷதங்கிற பேர்ல என்னென்னலாமோ சொல்லுவோம் மந்திரங்கிற பேர்ல என்னெல்லாமோ சொல்லுவோம் ஆனா மத்தவங்க பேசுறது பூரா நம்ம காதல விழுந்துகிட்டே இருக்கும் இன்னைக்கு புளி குழம்புக்கு வெண்டைக்காய் ஃப்ரெஷ்ஷா இல்லையா அதனால எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வச்சிடலான்னு இருக்கேன்னு வீட்டுல மாமியார் பேசிக்கிட்டு இருக்கும் பாருங்க பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் இடையில எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு வந்துட்டு போகும் போகக்கூடாது இப்படியே பாடிக்கிட்டே வர்றார் தலத்தில் உள்ள கனத்தொகுதி கழிப்பின் முனை வழைப்பதென மலர்க்கமல்ல கரத்தின் முனை விதிர்க்க வழைவாகும் துதிக்கும் அடி அவர்கொருவர் கடுக்கையிட நினைக்கினவர் குலத்தை முதல் அறக்கிழையும் எனக்கோர் துணையாகும் தளத்தில் உள்ள கனத்தொகுதி கழிப்பின் உன வழைப்பதென மலர்க்கமல்ல கரத்தின் முனை விதிர்க்க வழைவாகும் தனித்து வழி நடக்கும் எனது இடத்தும் ஒரு வலத்தும் இரு புறத்தும் ஒரு கடுத்திரவு பகச்சுனையதாகும் பருத்த முனை சிறுத்த இடைன்னு ஆரம்பிச்சார் முடிக்கும் போது எப்படி முடிச்சார் அருணகிரிநா சுவாமிகள் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உழத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை இந்த பதினாறு பாடல்களை அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடியது வேல் வகுப்பு இதை எடுத்து கையில வச்சுக்கிட்டு வேல் மாறல் பாராயணத்தை சச்சிதானந்த சுவாமிகள் செய்தார் ஆனா ஒரே ஒரு குறிப்பு அருணகிரிநாத சுவாமிகள் பாடியது வேல் வகுப்பு தான் வேல் மாறலே அதுல உள்ள பாடல் தான் அது பதினாறு அடி அந்த பதினாறு அடிய அறுபத்தி நான்கு அடிகளாக மாற்றி பாடுகிறார் யாரு சச்சிதானந்த சுவாமிகள் இப்ப பருத்த முலை சிறுத்த இடைன்னு ஆரம்பிச்சார் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடலை முடிக்கும் போது திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உள்ளத்தில் உரை கருத்தன் மையில் நடத்து குகன் வேலைன்னு பாடினார் இப்போ அந்த வேல் மாறலை எப்படி உருவாக்குகிறார் பாருங்கள் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் வேல் மாறல எடுத்த உடனே சொல்ல ஆரம்பிச்சிடப்படாது முதல்ல குலதெய்வத்தை மனசுல நினைக்கணும் மனசார பிரார்த்தனை பண்ணணும் ரெண்டாவது விநாயகனுக்கு ஒரு துதி சொல்லணும் ஐந்து கரத்தனை ஆணை முகத்தினை இந்தின் இளம்பரை போலும் ஈச்சனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை புந்தியில் வைத்தடி போற்றுகின்றேனை இதெல்லாம் மனசுல இதெல்லாம் யூஸ்வல் ப்ரொசீஜர் அடுத்த ஆப்ல குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குருதேவோ மகேஸ்வரகா குரு சாஷாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமக அது முடிஞ்ச பிறகு நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது சச்சிதானந்த சுவாமிகள் காட்டக்கூடிய வழி வேலும் மயிலும் துணை 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 வேலும் மயிலும் துணைன்னு ஆறு முறை சொல்லணும் ஆறு முறை சொன்ன பிறகு கண்டிப்பாக ரெண்டு கந்தரலங்கார பாடலை சொல்லணும் ஒன்று விழிக்கு துணை திரு மென்மலர் பாதங்கள் மெய்மை குன்றா மொழிக்கு துணை முருகாயனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே அதை சொல்லணும் அதை சொல்லிட்டு நீங்க என்ன செய்யணும் தெரியுமா தடக்கொற்ற வேள்மையிலே இடர் தீர தனிவிடில் நீ வடக்கிற் கிரிக்காப்புறத்தும் நீ தோகையின் வட்டமிட்டு கடற்காப்புறத்தும் கதிர்காப்புறத்தும் கனக திசைக்கு அப்புறத்தும் திரிகுவையேன்னு ஒரு அருமையான அலங்கார பாடல் ஒன்று இருக்கிறது இதுவும் கந்தரலங்கார பாடல் தான் 
கடக சக்கரத்திடற்கு அப்புறத்தும் திசைக்கு அப்புறத்தும் திரிகுவையே முதல்ல விழிக்கு துணை திரு மென்மலர் பாதங்கள் மெய்மை குன்றாம் ஒழிக்கு துணை முருகா எனும் நாமங்கள் முன்பு செய்த பழிக்கு துணை அவன் பன்னிரு தோளும் பயந்த தனி வழிக்கு துணை வடிவேலும் செங்கோடன் மயூரமுமே வேல் இல்லாம இல்ல ஏன்னா ஆரம்பிக்கும் போதே எப்படி ஆரம்பிக்கீங்க வேலும் மயிலும் துணைன்னு தானே ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்ப வேலுக்கு பாடியாச்சு இப்ப மயிலுக்கு தடக்கொற்ற வேல் மயிலே இடர்தீர தனிவிடில் நீ வடக்கிற்கு கிரிக்கு அப்புறத்தும் கடற்கு அப்புறத்தும் திசைக்கு அப்புறத்தும் கடக சக்கர திடர்க்கு அப்புறத்தும் அந்த மயிலினுடைய தன்மையை பாடக்கூடிய அலங்கார பாடலை பாடணும் அந்த அலங்கார பாடலை பாடின பிறகு அடுத்தாப்புல நீங்க என்ன செய்யணும்னு கேட்டீங்கன்னா வேல் வகுப்புல அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் நிறைவாக பாடியது திருத்தணியில் இல்லையா அந்த திருத்தணியில முதல்ல கொண்டுட்டு வரணும் வேலுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு மயிலுக்கு வணக்கம் சொல்லிட்டு அடுத்தாப்புல நீங்க ஆரம்பிக்க வேண்டியது என்ன தெரியுமா திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை வெறுத்தன் எனது உழத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை இந்த எத்தனை முறை சொல்லணும் தெரியுமா இருபது முறை சொல்லணும் இருபது முறை நீங்கள் சொல்லணும் அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் நிறைவாக ஒரு முறையில சொல்லி முடிச்சிருப்பார் அதை நீங்க இருபது முறை சொல்லணும் இருபது முறை சொன்ன பிறகு பருத்த முலை சிறுத்த இடை வெளுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இதழ் மறச்சிறுமி விழிக்கு நிகராகும் சொல்லிட்டு திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை ரெண்டாவது திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை ரெண்டாவது பாட்டு அதுக்கு ஒரு திருத்தணி சொல்லணும்ல பழையபடி திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை அடுத்தாப்புல தருக்கி நமன் முறுக்கவரின் எருக்குமதி தரித்த முடி படைத்த விரல் படைத்த இறை கழற்கு நீகராகும் சொல்லிட்டு திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை சொலற்கரிய திருப்புகளை உரைத்தவரை அடுத்த பகை அறுத்தெறிய உருக்கி எழும் அறத்தை நிலை காணும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை பனைக்கு முகப்படக்கரிடம் அதத்தவள கஜக்கடவுள் பதத்திடும் நீ கழுத்து முளை தரிக்க வரமாகும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை தலத்தில் உலகன தொகுதி கழிப்பின் உணவழைப்பதன மலர்க்கமல கரத்தின் முனை விதிர்க்க மழைவாகும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை துதிக்கும் அடி அவர் கொருவர் கடுக்க இடம் நினைக்கினவர் குலத்தை முதல் அறக்கழையும் எனக்கோர் துணையாகும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை தலத்தில் உள்ள கனத்தொகுதி கழிப்பின் உணவு அழைப்பதென மலர்க்கமல கரத்தின் முனை விதிர்க்க மழைவாகும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேலை பசித்தழுது தமிழ் பலகு இருக்கும் ஒரு கவிப்புலுவன் அப்படின்னு அப்படி ஒவ்வொரு பாட்டுக்கும் இடையில பழுத்தமுது தமிழ் பலக இருக்கும் ஒரு கவிப்புலவன் இசை குறுகி வரை குகை இடித்து வழி காணும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேல் தனித்து வழி நடக்கும் எனது இடத்தும் ஒரு பலத்தும் இரு புறத்தும் ஒரு கடுத்து இரவு பகற்றுணையதாகும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்து குகன் வேல் இந்த பதினாறு பாட்டும் வேல் வகுப்பு பதினாறு பாடல்களும் வேல் வகுப்பு ஆனா கடைசி அவர் நிறைவு செய்தது திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஆனா வேல் மாறல் பாடுகின்ற பொழுது சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அதை எப்படி பாராயண முறையை உருவாக்குகிறார் என்று சொன்னால் நீங்க முதல்ல விழிக்கு துணை சொல்லணும் அப்புறம் தடக்கொற்ற வேல் மயிலே இடர்தீர தனிவிடில் வடக்கிற்கு கிரிக்கு அப்புறத்தும் நின் தோகையின் வட்டமிட்டு கடற்கு அப்புறத்தும் கதிர்க்கு அப்புறத்தும் 
கனக சக்கர திடர்க்கு அப்புறத்தும் திசைக்கு அப்புறத்தும் திரிகுவையேன்னு மயில பாடிட்டு அடுத்த ஆப்பில் வேலும் மயிலும் துணைன்னு ஆறு முறை சொல்லிட்டு அப்புறம் திருத்தணியில் உதித்தருளும் பாட்டை இருபது தடவை சொல்லிட்டு அப்புறம் பதினாறு பாட்டையும் சொல்லி ஒவ்வொரு பாடலுக்கு இடையிலேயும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒரு தன்மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன்மையில் நடத்துகுகன் வேலை சொல்லிக்கிட்டே வரணும் இதில் ஒரு குறிப்பு நீங்கள் கவனிக்கணும் ரெண்டாவது பாடல் இருக்கு பாருங்க முதல் பாடல் பருத்த முலை சிறுத்த இடை வழுத்த நகை கருத்த குழல் சிவத்த இதழ் மரச்சிறுமி விழிக்கு நிகராகும் ரெண்டாவது என்னது திருத்தணியில் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்குல்ல ஒவ்வொரு பாட்டுக்கு இடையிலையும் திருத்தணியில் சொல்லணும் திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உடத்தில் உரை கருத்தன்மையில் நடத்துகுகன் வேலை முத பாட்டு சொன்னதுக்கு திருத்தணி சொல்லி முடிச்சாச்சு இப்போ ரெண்டாவது வரியது திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உடத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்துகுகன் வேலை அப்போ அதுக்கு சொல்ல வேண்டியது எது திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உடத்தில் உரை கருத்தன் மயில் நடத்துகுகன் வேலை முத பாடல் திருத்தணியில் ரெண்டாவது பாடல் திருத்தணியில் மூன்றாவது பாடல் திருத்தணியில் ஒவ்வொரு பாடலுக்கு இடையிலையும் திருத்தணியில்னு வரும் இப்ப நான் இதை முழுமையா உங்களுக்கு எழுதி போட்டு போர்டுல எழுதி போட்டு டீச்சர்ஸ் கிளாஸ் நடத்துவாங்க பாருங்க அப்படி சொன்னாதான் இதுல ஒரு தெளிவு பிறக்கும் ஆனா நான் இந்த வேல்மாரல உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நான் நினைச்சதுக்கு என்ன காரணம்னா எப்பேற்பட்ட துன்பமாக இருந்தாலும் நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் தொடர்ந்து நீங்கள் பாராயணம் காலையிலையும் மாலையிலையும் செஞ்சா நடக்காதுங்கிற விஷயம் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது எதுவுமே கிடையாது நம்பிக்கையோடு நீங்கள் வழிபாடு செய்யணும் அதுக்காக தான் சொல்றேன் இதில் ஒரு சிறப்பு என்னன்னா முதல்ல இருபது முறை திருத்தணியில் சொல்றீங்க நிறைவாக இருபது முறை திருத்தணியில் சொல்லணும் பாடலை தொடங்கும் போதும் இருபது முறை சொல்லணும் பாடலை முடிக்கும் போதும் இருபது முறை சொல்லணும் வேல் வகுப்பில் பதினாறு அடிகளாக அருணகிரிநாத் சுவாமிகள் பாடியதை வேல் மாறலில் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அறுபத்தி நான்கு அடிகளை கொண்டு பாடுகிறார் அப்போ அறுபத்தி நாலு இதில் அந்த அறுபத்தி நாலு வரிசையில் ரெண்டாம் ரெண்டாவது பாடல் அதாவது ரெண்டாவது முறை திருத்தணியின் வரும் அடுத்த ஆப்பில் முப்பத்தி ரெண்டாவது முறை முப்பத்தி ரெண்டாவது அடியை பார்த்தீங்கன்னா திருத்தணின்னு வரும் முப்பத்தி அஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி அஞ்சோ முப்பத்தி நாலோ திருத்தணின்னு வரும் அறுபத்தி ஓராவது அடி திருத்தணின்னு வரும் ரெண்டு முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி நாலு அறுபத்தி ஒன்று அப்போ அதில் நாலு முறை திருத்தணி வந்துடுது அப்போ ஏற்கனவே அறுபத்தி நாலு அடி வச்சு பாடியிருக்கார் அந்த அறுபத்தி நாலு கூட இந்த நாலை கூட்டினீங்கன்னா எவ்வளவு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தெட்டு ஆச்சா அறுபத்தெட்டோட முதல்ல சொன்ன இருபது முறை சேருங்க எண்பத்தெட்டு கடைசியா சொல்ற இருபத சேருங்க நூத்தி எட்டு அப்ப நூற்றி எட்டு முறை திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன்மையில் நடத்துகுகன் வேலை எத்தனையோ பதினாறு பாடல்களும் சக்தி வாய்ந்த பாடல்கள் ஆனா இதுல ரொம்ப அழகா திரைக்கடலை உடைத்து நிறை புனர்கடிது குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்துதிரம் நிறைத்து விளையாடும் வரும் பதினாலாவது பாட்டு இத மட்டுமே நூற்றி எட்டு முறை பாராயணம் செய்ய அம்மா இந்த பதினாறு பாட்டையும் சந்தம் பெறலாம நாங்க எப்படிமா சொல்ல முடியும் அப்படின்னா நித்திய பாராயணத்தில் உங்களை ஈடுபடுத்தி கொண்டால் இது சரளமா வந்து விழும் நம்ம தமிழ்நாட்டில் தானே இருக்கோம் தமிழை படிக்கிறதுக்கு என்ன பிரச்சனை தாராளமாக நீங்கள் சுரர்க்கும் முனி வரர்க்கும் அக பதிக்கும் விதி தனக்கும் வரி தனக்கும் நர தமக்கும் ஒரு இடுக்கன் வினை சாடும் மனசு ஒரு நிலைப்படும் இதில் திரைக்கடலை உடைத்து நிறை புனர்கடிது குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்துதிரம் நிறைத்து விளையாடு சொல்லிட்டு திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன்மையில் நடத்துகுகன் வேலை இப்ப நான் சொல்லியிருக்கிறது எத்தனை ரெண்டு இந்த ரெண்டையும் நூற்றி எட்டு தடவை சொல்லுங்க கொடுமையான நோய்க்கு முற்றுப்புள்ளி வருமா இல்லையான்னு நீங்க படிச்சுட்டு என்ன தொலைபேசியில தொடர்பு கொள்ளுங்க சாதாரணமானது அல்ல சென்னையில் ஒரு அம்மா என்ன அழகாக ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்தா பாருங்க பொங்கலுக்கு எல்லாரும் 
கடையில் போய் ட்ரெஸ் எடுக்கிறதுக்கு போனாங்க அந்த அம்மாவுடைய சொந்த அண்ணன் ஆக்சிடென்ட்டில் இவர் என்ன காப்பாற்றவே முடியாதுன்னு மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்டு ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து நீங்கள் அவர் உயிர் பொழைச்சிக்கிட்டார் ஆனால் எந்திரிச்சுலாம் அவர் நடக்க மாட்டார் நீ வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு போயிருங்க வீட்டில் கொண்டு போய் அவரை வச்சு அவருக்கு வேண்டிய ஆகாரம்லாம் கொடுத்து அவர்கிட்ட நல்லா பேசி அவரை பாதுகாத்துக்கோங்க எழுந்து அவரால் நடக்க முடியாதுன்னு இந்த அம்மா நேரம் அழுதுகிட்டு ஒரு முருகன் கோயிலுக்கு போகிறாங்க நடந்த உண்மைங்க சத்தியமான உண்மை நடந்து நேரம் போனாங்க போய் இந்த கோயிலில் தரிசனம் பண்ணுறாங்கப்பா நீ எல்லாருக்கும் மேலான மருத்துவன்ப்பா அன்னைரினா சுவாமிகள் வடித்து கொடுத்த அந்த வேல் வகுப்பை வேல் மாறலாக அறுபத்தி நான்கு அடிகளாக பாடினாரே சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அவருடைய வைத்த வழியை நீ தீர்த்தாய் அல்லவா என் வீட்டில் உள்ள பிரச்சனையை நீ தீர்க்கணுமா இல்லையா அப்படின்னு முருகனை நோக்கி அழுது பிரார்த்தனை செய்கின்ற பொழுது முருகனுடைய மார்பில் இருந்து ஒரு ரோஜாப்பு அப்படியே கீழே விழுந்தது அப்பவுமே உங்களுக்கு பாதி நம்பிக்கை வந்துட்டு கோயில விட்டு வழிய வந்தா வேலோடும் மயிலோடும் ஒரு பையன் வந்து நிக்கான் அந்த பையனை பார்த்த உடனே கவலையில் இருக்கிறவனுக்கு எப்படி இருக்கும் அந்த பையனை பார்த்த உடனே ஆகா முருகனே வந்து நின்றுட்டான் அப்படின்னு முருகா அப்படின்னாங்க அவன் சொன்னான் நான் முருக வேஷம் போட்டுட்டு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷனுக்கு பள்ளிவிடத்துக்கு போயிட்டு இருக்கேன் அந்த நேரம் ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷனுக்கு போறவன் ஏன் முருக வேஷத்துல வரணும் அவன் ஏன் அம்மா முன்னாடி வந்து நிற்கணும் எல்லா காரணத்துக்கும் ஒரு காரியம் என்பது ஒரு காரியத்துக்கு ஒரு காரணம் என்பது நிச்சயமாக உண்டு வீட்டுக்கு வந்து அவருக்கு தினமும் காலையில் எல்லா பணிவிடைகளையும் செய்துவிட்டு இந்த வேல் வகுப்பை வேல் மாறலாக அருமையாக வடித்து கொடுத்தாரே சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அதை பொறுமையாக உட்காந்து நீங்கள் அதை பாராயணம் பண்ணணும்னா வெறும் பதினாறு பாட்டை மட்டும் வேல் வகுப்பில் சொல்கிறதா இருந்தால் பத்து நிமிஷம் போதும் ஆனால் ஒன்னொன்றுக்கு இடையில் திருத்தணியில் உதித்தருளும் சொல்லி அறுபத்தி நான்கு முறை சொல்லி முதல்ல இருபது முறை திருத்தணி சொல்லி முடிவில் ஒரு இருபது முறை திருத்தணி சொல்லி நீங்கள் முடிக்கிறதுக்கு சரியாக ஆஃப் அன் அவர் ஆகும் அரை மணி நேரம் ஆகும் அந்த அரை மணி நேரம் காலையில் விளக்கேற்றி அவர் முன்னாடி உட்கார்ந்து அந்த அம்மா இதை பாராயணம் பண்ணுவாங்க அவரால் முடியாது படுத்த படுக்கையாக இருக்காரு சாயங்காலம் ஒரு முறை பாராயணம் பண்ணுவாங்க சத்தியமாக சொல்கிறேன் நாற்பத்தி எட்டு நாட்களில் நடக்கவே இனி முடியாது என்று மருத்துவர்களால் கைவிடப்பட்ட அவருடைய சகோதரர் வீட்டுக்குள்ளே இப்ப எழுந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறார் இது உண்மை முருகனுடைய அனுகிரகம் அவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒரு அம்மா என்ன செஞ்சாங்க தெரியுமா சென்னையில திடீர்னு நெஞ்சுவலி வந்துட்டு ராத்திரி டாக்டர்கிட்ட போனோன்னு அவரு இசிஜி எல்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு எக்கோ கார்டியோகிராம் எல்லாம் எடுத்துட்டு ஆன்ஜியோ கண்டிப்பா பண்ணிடணும் ஆன்ஜியோ பண்ணி பார்த்தா அந்த அம்மாவுக்கு நாலு பிளாக் இருக்கு அம்மா நாலு பிளாக் இருக்கு கண்டிப்பாக பைபாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் எல்லாம் ரொம்ப ரிஸ்கான இடத்துல இருக்கு அதனால பைபாஸுக்கு நீங்கள் தயாராகணும் குறைந்தபட்சம் குறைந்தபட்சம் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா ஆகும் இந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்தா இப்போதைக்கு வழி போகிறதுக்கு ஏதாவது மாத்திரை கொடுங்கன்னு வீட்டுக்கு வந்தா மகன்கிட்ட சொன்னாங்க அவங்க அம்மா அப்பா ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்கும் பத்து லட்சம்லாம் கடன் வாங்கிலாம் என்னை காப்பாற்றணுங்கிற அவசியமே இல்லை விட்டுரு நான்லாம் வாழ்ந்து முடிஞ்சாச்சு பத்து லட்ச ரூபா என்ன வச்சு நீ கடன் வாங்கி காலம் புறா வட்டி கட்டிக்கிட்டு இருக்க போறியா ஹாஸ்பிட்டல் பக்கம் நான் என்ன வரமாட்டேன் நான் பார்த்துக்கிட்றேன் என்ன அப்பல்லம்மா என்னம்மா விளையாடுறியாம்மா உன் உயிரை விட பத்து லட்சம் ரொம்ப பெருசா இருந்தா அந்த பையன் இல்லை கண்டிப்பாக நான் இதுலேருந்து ரெக்கவர் ஆகிறேனா இல்லையான்னு பாருன்னு ரொம்ப அழகாக அந்த வேல் வகுப்பை எடுத்து படிக்கிறார்கள் பதினாறு பாட்டு இருக்கு இந்த வேல் வகுப்பை வேல் மாறலாக பாராயணம் செய்ய சொல்லி கொடுத்துருக்கிறார் யாரு சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அது எப்படின்னா முதல்ல முதல்ல இருந்து பதினாறு பாட்டையும் சொல்லி முடிச்சிருவார் பதினாறு பாட்டையும் சொல்லி முடிச்ச உடனே அடுத்த சுற்று எப்படி தெரியுமா ஆரம்பிக்கும் பதினஞ்சாவது பாட்டு பதினாறாவது பாட்டு பதினஞ்சும் பதினாறும் பாடின பிறகு பதிமூணு பதினாலு அது பாடின உடனே பதினொன்று பன்னெண்டு அது பாடின உடனே ஒம்பது பத்து அப்புறம் ஏழு எட்டு அப்புறம் அஞ்சு ஆறு அப்புறம் நாலு மூணு இப்படி ரெண்டு ரெண்டா என்ன செய்யும் மாறி மாறி வரும் அடுத்த சுற்று எப்படி ஆரம்பிக்கணுமா நாலு மூணு ரெண்டு ஒன்று எட்டு ஏழு ஆறு அஞ்சு பதினொன்று ஒம்போது பதிமூணு பன்னெண்டு பதினொன்று பத்து இப்படி கீழே இருந்து இப்படி முன்னுக்கு பின் மாறி 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 நான்கு சுற்றுகளாக பாடுகின்ற பொழுது சரியாக அரை மணி நேரம் அந்த வேல்மாறல் பாராயணம் செய்ய நமக்கு 
எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய நேரம் அதை அந்த அம்மா பொறுமையாக படித்தாங்க ஒரு மண்டலம் நான் பார்த்துக்கிட்றேன்னாங்க அம்மா மாத்திரை போடுறியான்னு தினமும் பையன் வேலைக்கு போகும்போது கேட்பான் அதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டேன்பா என்னை பற்றி நீ கவலைப்படாதேன் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் ஒரு சிட்டி விளக்கில் பசு நெய்யை ஏற்றி வச்சு முருகன் முன்னாடி வச்சுட்டு எப்பா உனக்கே தெரியும் என் வீட்டு நிலைமை என்னால் பத்து லட்சம்லாம் செலவழித்து அப்படி என் உயிரை காப்பாற்றணும்னு அவசியம் இல்லை என்னை நீ சிரமம் இல்லாமல் கூப்பிட்டுக்கோ என் பிள்ளைகளுக்கு இடையூறு இல்லாமல் என்னை கூப்பிட்டுக்கோ இல்லை என்னை காப்பாற்றிடு இந்த வேல் மாறல் படிக்கிறவன் பூரா பொழைச்சிக்கிடுவான்னு சொல்லி நீ தான்ப்பா சொல்லியிருக்க வாக்கு கொடுத்துருக்க என்னை காப்பாற்றுப்பா அப்படின்னு அந்த அம்மா அவ்வளவு அருமையாக படித்தார்கள் பழையபடி பையன் மருமக வீட்டில் இருக்கிற பெரியாட்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இன்னொரு டெஸ்ட் எடுத்து பார்த்துருவோம் மூணு மாதம் ஆச்சு எப்படியாவது ஆன்ஜியோ பண்ணி பார்த்துட்டு ஏன்னா திருப்பி ஒரு தடவை ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணுவான் அந்த கேசட்லாம் கொடுத்தா கூட இப்போ ரிப்போர்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கணுமே அன்னைக்கு ரிப்போர்ட் நல்லா இருக்கு ஆனால் இன்னைக்கு எப்படி இருக்கும் நமக்கு தெரியாது அப்படின்னு ஆன்ஜியோ எடுத்து பார்ப்போம் நாங்கள் அன்னைக்கு பயந்துக்கிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போன அந்த அம்மா ஓ தாராளமாட்டுங்களேன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எடுத்து பார்க்கட்டுமே அப்படின்னு நாங்கள் அவங்களுக்கு எவ்வளோ நம்பிக்கை பாருங்க எடுத்து பார்த்தா உங்களுக்கா பிளாக் இருக்குன்னு ரிப்போர்ட் வந்துச்சுன்னு கேட்டாராம் டாக்டர் உங்கள் பழைய ரிப்போர்ட்டை கொடுங்க அப்படின்னு வாங்கி பார்த்து என்னம்மா இதில் நாலு பிளாக் இருக்கு இப்போ வந்த ரிப்போர்ட்டில் பிளாக்கே இல்லைன்னு ரிசல்ட் வந்திருக்கேன்னா நீ என்னையா பிளாக் இருக்கிறத இல்லாத முடிவு பண்ணுறது முடிவு பண்ணுறது அவன்ல திருத்தணியில் உதித்தருளும் ஒருத்தன் மலை விருத்தன் எனது உளத்தில் உரை கருத்தன்மையில் நடத்துகுகன் வேலை அந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்த உடனே எப்படிமா இது பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கு நீ சாமி கும்பிட்டுக்கிட்டு இருந்த ஆனால் உன் வேண்டுதலை சுவாமி இவ்வளோ தூரம் கேட்கும்னு நாங்கள் எதிர்பார்க்கல இந்த அம்மா சொல்லிச்சு வேல் வகுப்பில் பதினாறு பாடல்ல பாராயணம் பண்ணுறதே ரொம்ப சிரமம் அதுலேயும் ஒரு சுற்று ரெண்டு சுற்று மூணு சுற்று நாலு சுற்றுன்னு கிட்டத்தட்ட நூற்றி எட்டு முறை திருத்தணியில் உதித்தருளுங்கிற அந்த வரியை மட்டுமே நூற்றி எட்டு முறை பாராயணம் பண்ணுறது அதை விட சிரமம் நான் முருகன்கிட்ட சொன்னேன் அப்பா எனக்கு நெஞ்சு வலின்னு சொல்லி தானே பிளாக் இருக்குன்னு சொல்லி தானே என்னை நீ காப்பாற்றணும்னு உன் முன்னாடி நான் உட்கார்ந்துருக்கேன் எப்பேற்பட்ட தடைகளாக இருந்தாலும் அதை உடைத்தரிக்கக்கூடிய ஆற்றல் உனக்கு உண்டு இந்த பிளாக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறதா உனக்கு பெரிய வேலை அதனால இத்தனை பாடல்களிலும் நான் தேர்ந்தெடுத்த அந்த வரி என்ன தெரியுமா திரைக்கடலை உடைத்து நிறை புனர்கடிது குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்து திறம் நிறைத்து விளையாடும் அந்த வரிய நூற்றி எட்டு முறை சொன்னாலே மூளையில் இருக்கிற பிளாக்கு கண்ணு நரம்பில் இருக்கிற பிளாக்கு ஹார்ட்டில் இருக்கிற பிளாக்கு இந்த இடத்துல இருந்த நரம்பு இங்கே போய் இப்போ கட் பண்ணி தான் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்களே நான் ஜோதிடர் இல்லை நான் மருத்துவர் இல்லை எனக்கு அந்த விஞ்ஞான ரீதியான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் இடையராத வேல் மாறலை பாராயணம் செய்கிறோமே அதை எழுதி அந்த அம்மா கையில் கொடுத்து அந்த அம்மாவை இந்த பாராயணத்தை பார்த்து பார்த்து பாராம தான் படிக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் இல்லை பார்த்து பார்த்து இதை படிக்க சொல்லுங்கள் அறுபத்தி நான்கு அடிகளாக இதை பாட முடியாவிட்டால் கூட திரைக்கடலை உடைத்து நிறை புனர்கடிது குடித்துடையும் உடைப்படைய அடைத்து திறம் நிறைத்து விளையாடும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்ல சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அந்த அம்மா அருமையாக இப்பொழுது பாராயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த வலியை பற்றிய பேச்சே இப்போ பதினெட்டு நாளா இல்லையா அந்த வலி வரக்கூடிய நரம்ப செயலிழக்க செஞ்சிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு கேஸு என்னுடைய தோழி ஒருத்தருடைய வீட்டிலையும் ஒரு கேஸ் இப்படி இருக்குது அவங்கள நான் சந்திக்கும் போது அவங்க இதை எங்கிட்ட சொன்னாங்கம்மா இந்த மாதிரி ஒரு கேஸ் இருக்குது என்ன பண்ணுறது அப்படின்னாங்க பேசாமல் அலப்பதி போக வேண்டாம் ஹோமியோபதி போய் அவங்கள மருந்து சாப்பிட சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் எனக்கு இவங்கிட்ட இருந்து தொலைபேசி வந்து நாங்கள் எப்படி பிழைக்க போகிறோம் நாங்கள் அதெல்லாம் முருகன் பார்த்துக்கிடுவோம் முருகன் கையில் இருக்கிற வேல் பார்த்துக்கிடுவோம் நீங்கள் கவலைப்படாதீங்கன்னு சொல்லி இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அடுத்த செக்கப்புக்கு போகலை நரம்ப செயலிழக்க வைக்கலை செயலிழக்க செய்யணும்னு டாக்டர்ஸ் கூடி பேசி பதினெட்டு நாள் ஆகுது இப்பொழுதும் அவர்கள் இடையராது காலையும் மாலையும் வேல் மாறலை பாராயணம் செய்கிறார்கள் தினமும் வீட்டில் உள்ளவன் வலிக்கா வலிக்கான்னு கேட்கான் எனக்கு வலியே இல்லையே நீயே எனக்கு அதை ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அந்த அம்மா சொல்கிறாங்கன்னு சொன்னால் மேலான மருத்துவனாக இருக்கக்கூடிய முருகன் கையில் இருக்கக்கூடிய வேல் நிச்சயமாக நம்மை காப்பாற்றும் அதனாலதான் அடியேன் வதனம் அசை உள்ள நேரம் கடுகவே வந்து கனகவேல் காக்க வரும் பகல் தண்ணில் வஜ்ரவேல் காக்க அறையிருள் தண்ணில் அணையவேல் காக்க 
ஏமத்தில் சாமத்தில் எதிர்வேல் காக்க தாமதம் நீக்கி சதுர்வேல் காக்க 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 கனகவேல் காக்க நோக்க நோக்க நொடியில் நோக்க தாக்க தாக்க தடைகிற தாக்க பார்க்க பார்க்க பாவம் பொடிவிட பில்லி சூனியம் பெரும் பகை அகல வல்லப்பூதம் வலாஷ்டிக பேய்கள் அல்லல் படுத்தும் அடங்கா முனையும் பிள்ளைகள் தின்னும் புழக்கடை முனையும் கொள்ளிவாய் பேய்களும் குரலை பேய்களும் பெண்களை தொடரும் பிரம்மராட்சதரும் அடியனை கண்டால் அலறி கலங்கிட என்று அருமையாக தேவராயர் பாடுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த வேல்மாறலை முதல் முதலாக கழுக்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஏன்னா படிக்கும்போது எனக்கே பெரிய குழப்பமாக இருந்தது நான் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பேப்பர் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இந்த வரிசையை எப்படி மாத்திராருங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே ஒரு மாதம் ஆயிருக்கு பதினாறு பாடலை வரிசையாக பாடிட்டா பிரச்சனை இல்லை பதினாறு பாடலுக்கு இடையில இடையில திருத்தணியில் உதித்தருளுவ சேர்த்து தனியா ரெண்டாவது அடியில படையபடி முப்பத்தி ரெண்டாவது பாட்டுல அப்புறம் முப்பத்தி நாலாவது பாட்டுல அப்புறம் பதினாறாவது பாட்டுல ஆரம்பத்துல இருபது தடவை முடியல முடிவுல இருபது தடவை முதல்ல பதினாறையும் பாடிட்டு படையபடி பதினஞ்சையும் பதினாறையும் பதிமூணையும் பதினாலையும் பதினொன்னையும் பன்னெண்டையும் ஒன்பதையும் பத்தையும் ஏழையும் எட்டையும் அஞ்சையும் ஆறையும் மூணையும் நாலையும் ரெண்டு ரெண்டா பாடி ரெண்டாவது சுற்று அப்புறம் நாலு நாளா பாடி மூணாவது சுற்று நிறைவாக மீண்டும் இந்த வரிய தூக்கி இதில் போட்டு இந்த வரிய தூக்கி அதில் போட்டு அதுக்கு ஒரு கணக்கு என்பது இருக்கு அதனுடைய சூட்சமம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவிற்கு நாம ஞானி இல்லை ஆனால் முருகனுடைய அருள் பெற்ற சச்சிதானந்த சுவாமிகள் இந்த முறையிலே நீங்கள் வேல் மாறலை பாராயணம் செய்தால் எல்லா துன்பங்களுக்கும் வடிகால் இதுதான் இந்த கலியுகத்துல இதை விட்டா உங்களுக்கு மகா மந்திரம் வேற எதுவுமே இல்லை ஆயிரம் ஆயிரம் மந்திரங்களை நாம சொல்லலாம் அது கை கொடுக்கும் ஆனால் நாற்பத்தெட்டு நாட்கள் இன்னைக்கு சொல்லிட்டு போறேன் இந்த காதலை வாங்கி இந்த காதலை விட்டுறப்படாது ஏதோ அந்த அம்மா வேல் மாறல்னுச்சு இடையில திருத்தணியில் உதி தரலும்னுச்சு வேலும் மயிலும் துணைன்ட்டு வீட்டுக்கு இந்த காலில் வாங்கி இந்த காலில் விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது எங்கேயாவது வேல் மாறல் புத்தகங்கள் புத்தக கடையில் கிடைக்கான்னு பாருங்க வேல் வகுப்பு பதினாறு பாட்டு மட்டும்தான் இருக்கும் வேல் மாறல் வாங்கினீங்கன்னா இந்த எப்படி பாடணும் அப்படிங்கிற முறை முதல்லிருந்து ஆரம்பிச்சு கடைசி வரைக்கும் அந்த பாராயணத்தை எப்படி முடிக்கணுங்கிறத அதிலே ரொம்ப அழகாக போட்டிருப்பாங்க அதுக்காகவே அந்த பப்ளிகேஷனை நான் உங்களுக்கு கையில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் சின்ன புத்தகம்தான் வள்ளிமலை திருப்புகள் ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் வேல் மாறல் மகாமந்திரம் விளக்கத்தோட அப்படின்னு கிரி ட்ரேடர்ஸ் சென்னையில் இந்த புத்தகத்தை நான் வாங்கினேன் சென்னையில் மயிலாப்பூரில் கிரி ட்ரேடர்ஸ் இருக்குது அந்த கிரி கிரி ட்ரேடர்ஸுடைய விலாசத்தை வந்து நீங்கள் நெட்டில் போய் எடுக்கலாம் தாராளமாக நெட்டில் எடுத்து நீங்கள் இங்கே கிடைச்சா கூட மதுரையில் சர்வோதயா இருக்குது இப்படி முத்த முக்கியமான புத்தக ஸ்தாலைகளில் இந்த வேல்மாரல் மகாமந்திரம் இருக்கான்னு பாருங்கள் இல்லை நெட்லே உங்களுக்கு ரொம்ப அருமையாக இருக்குது நேராக கூகுளில் போய் வேல்மாரல் மகாமந்திரம் சச்சிதானந்த சுவாமிகள் அருள் பாலித்ததுன்னு அடிச்சிங்கன்னா அருமையாக வரும் முத நாள் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு பத்து நாள் கஷ்டமாக இருக்கும் ஒரு காரியத்தை இருபத்தோரு நாள் செஞ்சிட்டோம்னு வைங்களேன் அதுக்கப்புறம் ராத்திரில எழுப்பி கேட்டால் கூட மழை 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 நாம் சொல்லுவோம் அதெல்லாம் காரில் வரும்போது வேறு எதையுமே நினைக்க மாட்டேன் தனித்து வழி நடக்கும் இடத்தும் வல புறத்தும் என்கின்ற அற்புதமான அந்த பாடலை பாடிக்கொண்டே வருவேன் ஆக ஒவ்வொரு வரிகளும் முத்தான வரிகள் இப்படி கலியுக கொடுமைகளிலிருந்து நம்மை நீக்குவதற்காகவே வேல் வகுப்பை பாராயணம் செய்யுங்கள் என்று வழிகாட்டிய அருணகிரிநாத் சுவாமிகளுடைய பாதக்கமலங்களையும் தொட்டு வணங்கி அதை வேல் மாறலாக மாற்றி அந்த பாராயணத்திற்கு நமக்கு வழிகாட்டிய ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சுவாமிகள் திருப்புகள் சுவாமிகள் என்று அழைக்கக்கூடிய சச்சிதானந்த சுவாமிகளுடைய பாதார விந்தங்களையும் வணங்கி வேல் மாறலை பாடுங்கள் நோயிலிருந்து கொடுமையான நோயிலிருந்து பவரோகத்திலிருந்து உடல் உயிரோடு ஒட்டி இருக்கக்கூடிய வினை நோய்களிலிருந்து உங்களை காத்து கொள்ள இந்த வேல் மாறல் பாராயணம் துணை செய்யும் என்பதை செய்தியாக சொல்லி அருமையான இந்த வாய்ப்பை நல்கிய சிவசக்தி சிட்வென்ஸ் உரிமையாளர் ஐயா 
சரவண பாண்டியன் அவர்களுக்கு என்னுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கி அவர்களுடைய தந்தை ரகுபதி அவர்களுடைய நினைவாக நடக்கக்கூடிய இந்த உபயத்திலே இதற்கு அருள் செய்திருக்கக்கூடிய அவர்களுடைய குடும்பத்தார்கள் அத்துணை பேருக்கும் தக்கார் அவர்கள் இணையாணையர் அவர்கள் அன்பு சகோதரர்கள் இந்த நிகழ்வை தொகுத்து வழங்கிய அன்பு சகோதரர்கள் குறிப்பாக மகாமுனி அவர்கள் ஆலய நிர்வாக பெருமக்கள் மயூரி தொலைக்காட்சியை சார்ந்த அன்பர்கள் ஏயமன் தொலைக்காட்சியை சார்ந்த அன்பர்கள் இந்த நிகழ்வுக்கு ஒலி ஒளி அமைத்து தந்த அன்பர்கள் திரளாக இங்கே வருகை தந்து இந்த நிகழ்வை செவிமடுத்து கேட்ட பார்வையாளர்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய நன்றியை காணிக்கையாக்கி இன்றைக்கே வேல்மாறலை படிக்க ஆரம்பியுங்கள் பயனடையுங்கள் என்பதை செய்தியாக சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி உங்கள் வசமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் உருவாய் அருவாய் உழதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒழியாய் கருமாய் உயிராய் கதியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனை ஆறிரு தடந்தோல் வாழ்க அறிமுகம் வாழ்க வெப்பை குறுசை தனிவேல் வாழ்க குக்குடம் வாழ்க செவல் ஏறிய மங்கை வாழ்க யானைந்த நடங்கு வாழ்க வாரிலா வள்ளி வாழ்க வாழ்க சீரடியார் எல்லாம் வான்முகில் வழாது பெய்க மலிவிடம் சுரக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான்மறை வெற்றிவேல் முருகனுக்கு